பிரைஸ் பீ டு காட் கற்பனை நாமம் மகிமைப்படுவதாக இந்த கருவையான இந்த எட்டாம் மாதத்தினுடைய மூன்றாவது பரிசு ஓய்வு நாளிலே ஆராதனையிலே பங்கு பெறும்படியாக வந்திருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே நாங்கள் வாழ்த்தி வரவே இருக்கிறோம் இந்த மூன்றாவது பரிசு ஓய்வு நாள் ஆராதனை கத்ததாமே நமக்கு ஆசீர்வதித்து கொடுக்கும்படியாக நாம் செவிக்கலாம் பெரியமார்களே எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிறீர்கள் அன்பின் பரமத்தா ஒப்பனே இந்த கருவையான எட்டாம் மாதத்தினுடைய இந்த மூன்றாவது பரிசு ஓய்வு நாளுக்காய் மக்க நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் மை மகிமைப்படுத்துகிறோம் நீர் ஒருவரே எங்களுக்கு நல்லவரும் வல்லவரும் எங்களுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் எங்களுக்கு போதுமானவராக இருக்கிறதற்காய் மக்க நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா கடந்த வாரங்களிலெல்லாம் எங்களை கண்ணின் மணியை போல பாதுகாத்து தகப்பதே எங்களுடைய தேவையில் எல்லாம் சந்தித்து இந்த நெருக்கமான சூழ்நிலையிலும் கூட உங்களுடைய சட்டையின் மறைவில் எங்களை மறைத்து பாதுகாத்து பொல்லா புனக்கு நேரிடாது வாதை உன் குடாரத்தை அணுகாது என்று சொல்லப்பட்ட வார்த்தையின்படியாக மீறங்களை எல்லா தீமைக்கும் கத்தாவி எல்லா பொல்லாப்புக்கும் எல்லா வாதைகளுக்கும் விலக்கி பாதுகாத்து ஜீவனோடு இந்த நாளிலே இப்படி திரு சம்பத்தை கூடி வந்து உமை துதிக்க உமை ஆராதிக்க எங்களை கூட்டிய சேர்த்து இருக்கிற உடைய மேலான கிருபைக்காக தயவுக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் பிராவே உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் குமாரனே உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் பரிசுத்த ஆவியானவரே உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா இந்த ஆராதனையிலே கத்ததாமே நாங்கள் பங்கு பெற்று உமை ஆவியோடும் உண்மையோடும் ஆராதிக்க கத்தங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக ஜபிக்கிறோம் தொடர்ந்தங்களை நடத்துங்கப்பா ஏசுவன் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் நாம் எல்லோருமாய் சேர்ந்து கத்தனை நாம் ஆவியோடும் உண்மையோடும் நாம் ஆராதிப்போம் பிரியமார்களே உற்சாகமாய் பாடி கத்தனை நாம் துதிப்போம் பிரியமார்களே பிரேஸ் பி டு காட் சோல் இனேம் கத்த நம்ம மகிமைப்படுவதாக ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட இந்த பரிசுத்த ஓய்வு நாள் ஆராதனையிலே உங்களை சந்திப்பதில் நாங்கள் மிகுந்த சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இந்த நாளிலும் இந்த எட்டாம் மாதத்தினுடைய இந்த பரிசுத்த ஓய்வு நாளில் நாம் எல்லோருமாய் ஒருமணப்பட்டவர்களாய் நாம் தேவனை கூடி நாம் ஆராதிக்க கடந்து வந்திருக்கிறோம் நம்ம எல்லோரும் இருக்கிற இடங்களிலே வீடுகளிலே குடும்பங்களாய் நாம் சேர்ந்து கரங்களை தட்டி நாம் மகிழ்ச்சியோடு துதியின் ஆடையோடு மகிழ்ச்சியின் ஆரவார சத்தத்தோடு நாம் தேவனை துதிக்கும் பொழுது தேவன் எல்லா தடைகளை நம்மை சுற்றிலும் நம்முடைய குடும்பங்கள் சுற்றிலும் இந்த தேசத்தில் இருக்கிற எல்லா தடைகளை கத்தர் உடைத்து அவருக்கு எந்த ஒரு ஜனமாய் அவர் நம்மை கூடி சேர பண்ண போகிற நாட்கள் சமீபமாக இருந்த புரிந்து கொண்டவர்களாய் நாம் எல்லோரும் சந்தோஷமாய் மகிழ்ச்சியாய் நாம் தேவனை ஆராதிப்போம் முதல் பாடலாக அவர் இந்த சங்கீதமானவர் என்று சொல்லி கர்த்தரையே நமக்கு சங்கீதமும் அவரே நமக்கு கீதமும் அவரே நமக்கு துதியும் நமக்கு பெலருமாய் நாம் அவரை விசுவாசித்து நாம் இந்த பாடல் எல்லோரும் சேர்ந்து சிறியோர் பெரியோர் முதியோர் எல்லோருமாய் இணைந்து குடும்பங்களாய் நாம் தேவனை ஆராதிப்போம் அவர் இந்த சங்கீதமானவர் பெலமுள்ள கோட்டையுமான அவர் ஜீவிய காலம் எல்லாம் வாழ்த்திடுவோம் அவர் இந்த சங்கீதமானவர் பெலமுள்ள கோட்டையுமான ஜீவனின் அதிபதியான அவரை ஜீவிய காலம் எல்லாம் வாழ்த்திடுவோம் அவர் இந்த சங்கீதமானவர் துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்யும் கணங்கள் போற்றும் தேவனவரே துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்யும் தூத கணங்கள் போற்றும் தேவனவரே வேண்டிடும் பக்தர்களின் கூரைகள் தீர்க்கும் வேண்டிடும் பக்தர்களின் கூரைகள் தீர்க்கும் திக்கற்ற பிள்ளைகளின் தேவனவரே திக்கற்ற பிள்ளைகளின் தேவனவரே அவர் இந்த சங்கீதமானவர் பெலமுள்ள கோட்டையுமாம் ஜீவனின் அதிபதியான அவரை ஜீவிய காலம் எல்லாம் வாழ்த்திடுவோம் அவர் இந்த சங்கீதமானவர் இரண்டு மூன்று பேர் நாமத்தினால் இருதயம் ஒரு மித்தால் அவர் நடுவே இரண்டு மூன்று பேர் நாமத்தினால் இருதயம் ஒரு மித்தால் அவர் நடுவே இருப்பேன் என்றவர் நமது தேவன் இருப்பேன் என்றவர் நமது தேவன் இருக்கரம் தட்டி என்றும் வாழ்த்திடுவோம் இருக்கரம் தட்டி என்றும் வாழ்த்திடுவோம் அவர் இந்த சங்கீதமானவர் பலமுள்ள கோட்டையுமாம் ஜீவனின் அதிபதியான அவரை ஜீவிய காலம் எல்லாம் வாழ்த்திடுவோம் அவர் இந்த சங்கீதமானவர் 
கிறிஸ்து இயேசு நாமம் மதை வாழ்நாள் முழுவதும் வாழ்த்திடுவோம் சொல்லுங்க வானவர் கிறிஸ்து இயேசு நாம மதை வாழ்நாள் முழுவதும் வாழ்த்திடுவோம் வருக எல்லாவரோடு இணைந்து என்றும் வருக எல்லாவரோடு இணைந்து என்றும் வணங்குவோம் வாழ்த்துவோம் போற்றிடுவோம் வணங்குவோம் வாழ்த்துவோம் போற்றிடுவோம் அவர் எந்த சங்கீதமானவர் வெலமுள்ள கோட்டையுமாம் ஜீவனின் அதிபதியான அவரை ஜீவிய காலமெல்லாம் வாழ்த்திடுவோம் அவர் எந்த சங்கீதமானவர் வெலமுள்ள கோட்டையுமாம் ஜீவனின் அதிபதியான அவரை ஜீவிய காலமெல்லாம் வாழ்த்திடுவோம் துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்யும் தூத கணங்கள் போற்றும் தேவனவரே துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்யும் தூத கணங்கள் போற்றும் தேவனவரே வேண்டிடும் பக்தர்களின் கூரைகள் தீர்க்கும் வேண்டிடும் பக்தர்களின் கூரைகள் தீர்க்கும் திக்கற்ற பிள்ளைகளின் தேவனவரே திக்கற்ற பிள்ளைகளின் தேவனவரே வணங்குவோம் வாழ்த்துவோம் போற்றிடுவோம் வணங்குவோம் வாழ்த்துவோம் போற்றிடுவோம் இருக்கரம் தட்டி என்றும் வாழ்த்திடுவோம் இருக்கரம் தட்டி என்றும் வாழ்த்திடுவோம் வல்ல கிருபை நல்ல கிருபை வழுவாமல் காத்த சுத்த கிருபை அக்கினியில் வேகாமல் தாங்கும் கிருபை தண்ணீரிலும் மூழ்காமல் காக்கும் கிருபை உம் கிருபை என்னை தாங்கினதே உம் கிருபை என்னை நடத்தினதே உம் கிருபை என்னை தாங்கினதே உம் கிருபை என்னை நடத்தியதே சோதனை நெருக்கிய நேரத்தில் கிருபை தாங்கினதே என் நெருக்கத்தில் நேரத்தில் நசுங்கி நான் போகாமல் கிருபை தாங்கினதே பலவித சோதனை நெருங்கிய நேரத்தில் கிருபை தாங்கினதே என் நெருக்கத்தின் நேரத்தில் ஒடுங்கி நான் போகாமல் கிருபை தாங்கினதே சொல்லுங்க கிருபை வல்ல கிருபை வழுவாமல் காத்த சுத்த கிருபை அக்கினியில் வேகாமல் காத்த கிருபை தண்ணீரிலும் மூழ்காமல் தாங்கும் கிருபை வல்ல கிருபை நல்ல கிருபை வழுவாமல் காத்த சுத்த கிருபை அக்கினியில் வேகாமல் காத்த கிருபை தண்ணீரிலும் மூழ்காமல் தாங்கும் கிருபை என்னை தாங்கினதே உம் கிருபை என்னை நடத்தியதே உம் கிருபை என்னை தாங்கினதே உம் கிருபை என்னை நடத்தியதே அல்லே அல்லே லுயா அல்லே அல்லே லுயா அல்லே அல்லே லுயா அல்லே அல்லே லுயா அக்கினியின் வெந்து வெந்து போகாமல் கிருபை தாங்கினதே என் முடி கூட கருகாமல் புகை கூட அணுகாமல் கிருபை தாங்கினதே அக்கினியின் சூழலில் வெந்து வெந்து போகாமல் கிருபை தாங்கினதே என் முடி கூட கருகாமல் புகை கூட அணுகாமல் கிருபை தாங்கினதே அப்பா அல்லே
அவர் கிருபை நம்மை தாங்குகிறது அவர் கிருபை நம்மை நடத்துகிறது அவர் கிருபை நம்மை தப்பு வைக்கிறதா இருக்கிறது என்று அவர் கிருபையை நாம் எண்ணி நாம் தொடர்ந்து நாம் தேவனை நாம் ஆராதிப்போம் அவர் கிருபை நமக்கு எல்லாவற்றுக்கும் போதுமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் புது புது கிருபைகளை நமக்கு தந்து அவர் செட்டை நடைக்களத்தில் நம்மை காத்து நடத்துகிற அவருடைய கிருபைகளை எண்ணி நாம் தொடர்ந்து அவரை ஆராதிப்போம் புது கிருபைகள் தினம் தினம் தந்து என்னை நடத்தி செல்பவர் என்ற பாடலை பாடி நாம் ஆண்டவரை முழு உள்ளத்தோடு முழு ஆத்மாவோடு முழு சந்தோஷத்தோடு முழு மகிழ்ச்சியோடு நாம் கத்தரை தொடர்ந்து நாம் ஆராதிப்போம் உம்மை சொந்தமாக கொண்ட என் பாக்கியமே இதை விடவும் பெரிதான மேன்மை வேறொன்றும் இல்லையே என் இயேசுவே உம்மை சொந்தமாக கொண்ட என் பாக்கியமே இதை விடவும் பெரிதான மேன்மை வேறொன்றும் இல்லையே கிருபைகள் தினம் தினம் தந்து என்னை நடத்தி செல்பவரே அணு தினமும் உம் கரம் நீட்டி என்னை ஆசிர்வதிப்பவரே புது கிருபைகள் தினம் தினம் தந்து என்னை நடத்தி செல்பவரே அணு தினமும் உம் கரம் நீட்டி என்னை ஆசிர்வதிப்பவரே என்னே சுவே உம்மை சொந்தமாக கொண்ட என் பாக்கியமே இதை விடவும் பெரிதான மேன்மை வேறொன்றும் இல்லையே என்னே சரே உம்மை சொந்தமாக கொண்ட என் பாக்கியமே இதை விடவும் பெரிதான மேன்மை வேறொன்றும் இல்லையே நேர் வழியா என்னை நடத்தினீர் நீதியின் பாதையில் நடத்தினீர் நேர் வழியா என்னை நடத்தினீர் நீதியின் பாதையில் நடத்தினீர் காரியம் வாய்க்க செய்தீர் என்னை கண்மணி போல் காத்திட்டீர் காரியம் வாய்க்க செய்தீர் என்னை கண்மணி போல் காத்திட்டீர் என் இயேசுவே உம்மை சொந்தமாக கொண்ட என் பாக்கியமே இதை விடவும் பெரிதான மேன்மை வேறொன்றும் இல்லையே என் நேசரே உம்மை சொந்தமாக கொண்ட என் பாக்கியமே இதை விடவும் பெரிதான மேன்மை வேறொன்றும் இல்லையே புது கிருபைகள் தினம் தினம் தந்து என்னை நடத்தி செல்பவரே அணு தினமும் உம் கரம் நீட்டி என்னை ஆசிர்வதிப்பவரே புது கிருபைகள் தினம் தினம் தந்து என்னை நடத்தி செல்பவரே அணு தினமும் கரம் நீட்டி என்னை ஆசிர்வதிப்பவரே பாதங்கள் சறுக்கின வேளையில் பதராத கரம் நீட்டி தாங்கி பாதங்கள் சறுக்கின வேளையில் பதராத கரம் நீட்டி தாங்கி நீர் பாரம் எல்லாம் நீக்கி நீர் என்னை பாடி மகிழ வைத்தீர் பாரம் எல்லாம் நீக்கி நீர் உம்மை பாடி மகிழ வைத்தீர் என்னே சுவே உம்மை சொந்தமாக கொண்ட என் பாக்கியமே இதை விடவும் பெரிதான மேன்மை வேறொன்றும் இல்லையே என்னே சரே உம்மை சொந்தமாக கொண்ட என் பாக்கியமே இதை விடவும் பெரிதான மேன்மை வேறொன்றும் இல்லையே சொல்லுங்க சுவே உம்மை சொந்தமாக கொண்ட என் பாக்கியமே இதை விடவும் பெரிதான மேன்மை பூமியில் இல்லையே என்னே சரே உம்மை சொந்தமாக கொண்ட என் பாக்கியமே இதை விடவும் பரலோகத்தில் வேறு மேன்மை இல்லையே என்னே சரே உம்மை சொந்தமாக கொண்ட என் பாக்கியமே 
நீர விடவும் பெரிதான மேன்மை தேவை இல்லையே என் இயேசுவே உம்மை சொந்தமாக கொண்ட என் பாக்கியமே இதுவே எனக்கு ஒவ்வொரு நாளும் போதுமே அவரை நமக்கு சொந்தமாய் கொண்டிருக்கிறோம் அவர் நம்மை அவர் நம்மை அவருக்கு சொந்தமாய் தெரிந்து கொண்டது இதைவிட இந்த பூமியில நமக்கு வேறு பெரிய பாக்கியமும் ஸ்லாக்கியமும் இருக்க எதுவுமே நமக்கு தேவையில்லை வேறு எதுவும் பெரிதும் இல்லை என்று உணர்ந்தவர்களாய் அவர் பிரசனம் நம்மை சூழ்ந்து நம்மை தொடர்ந்து நடத்தும்படியாக அவர் பிரசனத்தை வாஞ்சித்தவர்களாய் நாம் அவரை தொடர்ந்து நாம் ஆராதிப்போம் தேவ பிரசன்னமே ஈரங்கியே வந்திடுதே தேவ பிரசன்னமே ஈரங்கியே வந்திடுதே சொல்லுங்க தேவனின் மகிமை நம்ம எல்லாம் பரிசுத்த ஸ்தானத்தில் மூடுதே தேவனின் மகிமை நம்ம எல்லாம் பரிசுத்த ஸ்தானத்தில் மூடுதே தேவ பிரசன்னமே ஈரங்கியே வந்திடுதே ஓ தேவ பிரசன்னமே ஈரங்கியே வந்திடுதே தேவனின் அபிஷேகமே இன்று நாமக்குள்ளே நிரம்பி வழியுதே தேவனின் அபிஷேகமே இன்று நாமக்குள்ளே நிரம்பி வழியுதே தேவனின் மகிமை நம்ம எல்லாம் பரிசுத்த ஸ்தானத்தில் அபிஷேகம் நம்ம எல்லாம் நிரம்பி வழிய நிரப்புமே தேவ பிரசன்னமே இறங்கியே வந்திடுதே ஓ தேவ பிரசன்னமே வந்திடுதே தேவனின் தூய அக்கினி இன்று நாமக்குள்ளே இறங்கி வருதே தேவனின் தூய அக்கினி இன்று நாமக்குள்ளே பரிசுத்தம் தருதே தேவனின் மகிமை நம்ம எல்லாம் பரிசுத்த ஸ்தானத்தில் மூடுதே தேவனின் அக்கினி நாமக்குள்ளே பரிசுத்த பயத்தை தருகுதே பிரசன்னமே இறங்கியே வந்திடுதே ஓ தேவ பிரசன்னமே இறங்கியே வந்திடுதே தேவனின் வல்ல தூதர்கள் நம்மை சுற்றிலும் இன்று நிற்கிறார் தேவனின் நல்ல தூதர்கள் நம்மை சுற்றிலும் நம்மை காக்கின்றார் தேவனின் மகிமை நம்ம எல்லாம் 
பரிசுத்த ஸ்தானத்தில் மூடுதே தேவ தூதர்கள் நம்மை சுற்றி நமக்கு தூதர்கள் என்றும் உண்டே தேவ பிரசன்னமே ஈரங்கியே வந்திடுதே பிரசன்னமே ஈரங்கியே வந்திடுதே நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறிடா நாமம் நம்பினோரை என்றும் கைவிடா நாமம் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறிடா நாமம் நம்பினோரை என்றும் கைவிடா நாமம் ஈசுவின் நாமம் இனிதான நாமம் இணையில்லா நாமம் இன்ப நாமம் எங்கள் ஈசுவின் நாமம் இனிதான நாமம் ஏனையில்லா நாமம் இன்ப நாமம் முழங்கால் யாவும் முடங்கிடும் நாமம் மூன்றில் ஒன்றாக ஜோலிப்பவர் நாமம் முழங்கால் யாவும் முடங்கிடும் நாமம் மூன்றில் ஒன்றாக ஜொலிப்பவர் நாமம் ஈசுவின் நாமம் இனிதான நாமம் இணையில்லா நாமம் இன்ப நாமம் எங்கள் ஈசுவின் நாமம் இனிதான நாமம் இணையில்லா நாமம் இன்ப நாமம் சாத்தானின் சேனையை ஜெயித்திட்ட நாமம் சாப பிசாசை தூரத்திட்ட நாமம் சாத்தானின் சேனையை ஜெயித்திட்ட நாமம் சாப பிசாசை தூரத்திடும் நாமம் ஈசுவின் நாமம் இனிதான நாமம் இணையில்லா நாமம் இன்ப நாமம் எங்கள் ஈசுவின் நாமம் இனிதான நாமம் இணையில்லா நாமம் இன்ப நாமம் வானிலும் பூவிலும் மேலான நாமம் வானாதி வானவர் ஈசுவின் நாமம் வானிலும் பூவிலும் மேலான நாமம் வானாதி வானவர் ஈசுவின் நாமம் ஈசுவின் நாமம் இனிதான நாமம் இணையில்லா நாமம் இன்ப நாமம் எங்கள் ஈசுவின் நாமம் இனிதான நாமம் இணையில்லா நாமம் இன்ப நாமம் ஹாலே லூயா 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 லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா மே ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா நன்றி இயேசுவே நன்றி இயேசுவே நன்றி இயேசுவே நன்றி இயேசுவே நன்றி ஆவியே தூய ஆவியே நன்றி ஆவியே தூய ஆவியே தேங்க்யூ ஜீசஸ் தேங்க்யூ ஜீசஸ் தேங்க்யூ ஜீசஸ் தேங்க்யூ ஜீசஸ் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா 
நாமத்தினால இந்த நேரத்திலும் பாடி துதித்த பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் குடும்பங்களையும் தனிப்பட்ட வாழ்வுகளையும் வீடுகளையும் கையின் பிரயாசங்களையும் எல்லாவற்றையும் கருத்து நீர் ஆசிர்வதிப்பீராக நன்மையும் கிருபையும் ஒவ்வொருவரையும் ஜீவனில் நாளெல்லாம் தொடரும்படியான நாங்கள் சிவிக்கிறோம் தேவரியருடைய பிரசனம் உடைய நிறைவான ஆசிர்வாதம் உங்களுடைய நன்மை உங்களுடைய கிருபை ஒவ்வொருவரையும் சூழ்ந்து வழி நடத்துவதாக பாதுகாத்து கொள்ளுவீராக ஆசிர்வதிப்பீராக நீரே உடைய செட்டி நடைக்கலத்திலே காத்து வழி நடத்துவீராக நீரே கிருபையால் மூடிக்கொள்ளுவீராக ஏசுவின் நாமத்தில் தாழ்மையோடு ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் 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 எங்கள் அதிகமாய் நேசிக்கிறீர்கள் என்பின் பரம தகுப்பனே இம்மட்டுமாய் உங்களுக்கு திரு சமூகத்தில் கூடி உண்மை ஆவியோடும் உண்மையோடும் ஆராதிக்கும்படியாக கத்தரங்களுக்கு பாராட்டின கிருபைக்காய் உள்ளத்தின் ஆழத்து வந்து மக்கள் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா மீதம் உள்ள பகுதிகளை கத்தன் ஏற்பொருப்படுத்திக் கொள்வீராக ஏறெடுக்கிற ஒவ்வொரு ஜப விளப்பங்களுக்கும் கத்ததாமே நீ ராம் என்றும் மாமேன் என்றும் பதில் தந்து கத்தாவே நீர் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜபிக்கிறோம் ஏசும நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கத்தோடைய நாமம் மகிழ்மைப்படுவதாக இந்த நாளிலும் நாம் ஒவ்வொரு வாரமும் கூடி வருகிற வண்ணமாய் இந்த நாளிலே சங்கீத புத்தகத்தை திறந்து நாம் தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் சங்கீதத்தை முறைமுறையாக நாம் வாசிப்போம் பெரியமாருடைய எடுத்துக்கொள்வோம் சங்கீதம் தொண்ணூற்று ரெண்டு பக்கம் எழுநூற்று இருபத்தி ஒன்பது எடுத்துக்கொள்ளலாம் கத்தரை துதிப்பதும் உன்னதமானவரே உமது நாமத்தை கீர்த்தனம் பண்ணுவதும் பத்து நரம்பு வினையினாலும் தம்புருவினாலும் தியானத்தோடு வாசிக்கும் சுரமண்டலத்தினாலும் காலையிலே உமது கிருபையையும் இரவிலே உமது சத்தியத்தையும் அறிவிப்பதும் நலமாயிருக்கும் கத்தாவே உமது செய்கைகளால் என்னை மகிழ்ச்சியாக்கினீர் உமது கரத்தின் கிரியகளின் நிமித்தம் ஆனந்த சத்தம் விடுவேன் கத்தாவே உமது கிரியைகள் எவ்வளவு மகத்துவமானவைகள் உமது யோசனைகள் மகா ஆழமானவைகள் மிருக உடம்புள்ள மனுஷன் அதை அறியான் மூடனதை உணரான் துன்மார்க்கர் புல்லை போலே தழைத்து அக்கிரமக்காரர் யாவரும் செழிக்கும் போது அது அவர்கள் என்றென்றைக்கும் அழிந்து போவதற்கே எதுவாகும் கத்தாவே நீர் என்றென்றைக்கும் உன்னதமானவராயிருக்கிறீர் கத்தாவே உமது சத்துருக்கள் அழிவார்கள் உமது சத்துருக்கள் அழிந்தே போவார்கள் சகல அக்கிரமக்காரரும் சிதறுண்டு போவார்கள் என் கொம்பை காண்டாமிருகத்தின் கொம்பை போல உயர்த்துவீர் புது எண்ணையால் அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிறேன் என் சத்துருக்களுக்கு நேரிடுவதை என் கண் காணும் எனக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற துன்மார்க்கருக்கு நேரிடுவதை என் காது கேட்கும் நீதிமான் பனையைப் போல செடித்து லீபனோனில் உள்ள கேதுருவை போல வளருவார் கத்தருடைய ஆலயத்திலே நாட்டப்பட்டவர்கள் எங்கள் தேவனுடைய ஆலய பிரகாரங்களில் செடித்திருப்பார்கள் கத்தர் உத்தமர் என்றும் என் கண்மலையாகி அவரிடத்தில் அநீதி இல்லை என்றும் விளங்க பண்ணும்படி அவர்கள் முதிர் வயதிலும் கனித்தந்து புஷ்டியும் பசுமைமாயிருப்பார்கள் எனக்கு அருமையானவர்களே இந்த நாளிலும் கூட ஒரு சில குறிப்புகளுக்காக நாம் சேமிக்கலாம் முதலாவது இந்த நாளிலும் கூட சபையில் வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு நாம் இருந்தாலும் கூட வீடுகளிலே ஒருவேளை சுகபீனமாய் அதை சபையிலைக்கு அறிவிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்கள் இருப்பீர்களே ஆனால் இந்த விடையிலே ஆராதனையிலே பங்கு பெற்றுக்கிற உங்களுடைய சரீரங்களிலே ஏதாவது பலவீனங்கள் இருக்குமே ஆனால் நாம் வழக்கம் போகிற வியாதியஸ்தர்களுக்காக ஜபிக்கிற இந்த விடையிலே உங்கள் சரீரத்தின் உறுப்புகளிலே உங்கள் கரைகளை வைத்து கொண்டு உங்களுடைய வலது கரத்தை நீங்கள் இந்த விடையிலே பலிப்படத்திற்கு நேராக நீட்டுவதாக நினைத்து நீங்கள் நீட்டிக்கொண்டு நிலைகள் பெரியமார்களே எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிறீங்கள் அன்பின் பரம தகப்பனே இந்த கருவையான விளைக்காய் மக்கள் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் பிள்ளையின் அப்பம் பிள்ளைக்கல்லோ என்று சொன்னியரே தகப்பனே உங்களுடைய தழும்புகளினால் குணமாகிறோம் என்ற வேத வசனத்தினுடைய வல்லமை இந்த விளையிலே சுகமாய் கத்தாவே அப்பா இந்த விளையோட கத்தாவே அப்பா இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளையின் மீதும் சுகவீனமாக இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளையின் மீதும் இந்த விளையில் இறங்கும்படியாய் நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஐயா இந்த நெருக்கமான சூழ்நிலையிலே என் தெய்வம் தாமே பிள்ளைகளுக்கு இருக்கிற எல்லா தேவையற்ற பயங்களை கத்தர் பிள்ளைகளை விட்டு கத்தர் எடுத்து போடுவீராக உங்களுடைய சட்டையின் மறைவிலே நாங்கள் இருக்கிறோம் என்கிற கத்தாவது இந்த உற்சாகத்தோடு பிள்ளைகள் காணப்பட கத்தர் உதவி செய்யுங்க யார் யாருக்கு என்னென்ன பலவீனங்கள் இருக்கிறதோ தெய்வம் தாமே உங்களுடைய வார்த்தை அனுப்பி நீர் சுகமாக்குகிறீர் என்ற வசனத்தின்படியாக உங்களுடைய வல்லமையுடன் 
வார்த்தை இந்த விளையிலை கத்த நீர் அனுப்பும்படியாக சேமிக்கிறோம் ஒவ்வொருவருக்கும் வேண்டிய சுகத்தையும் பலத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் இந்த நாளிலே ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் கட்டளையிட்டு செபிக்கிறேன் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் கத்தர் அப்படியே செய்கிறபடியால் கையில் தட்டி கத்தரை நாம் மகிமைப்படுத்துவோம் பெரியமார்களே இன்னுமாய் கூட வழக்கத்தின்படியாக இந்த நாளிலும் சீக்கிரமாக கத்ததாமே இந்த பொல்லாத கொள்ளை நோயை கத்த இந்த உலகத்தை விட்டே கத்தர் அப்புறப்படுத்தி போட்டு கத்த நாம் சபையிலே கூடி வந்து கத்தரை ஆராதிக்கும்படியாக மனுஷ தந்திரங்களோ அரசியலுடைய தந்திரங்களோ எதுவும் நமக்கு தெரியாது அறிவாதவர்களே கத்த நம்மை கூட்டி சேர்க்கும்படியாக நாம் சேமிக்கலாம் எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிறீங்களே அன்பின் பரமத்தை ஓப்பனே இந்த கிருவையான விளைக்காய் மக்க நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் உங்களுடைய கிருபை என் நாளும் உள்ளது என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் ராஜா இந்த விளையிலும் கூட உங்களுடைய கிருபையினால் எங்களை ஒவ்வொரு நாளும் நீர் காத்து பெறுகிற தயவுக்காக உமக்கு நன்றி ராஜா கத்தாவை இந்த உலகம் முழுவதுமாய் பரவி ஒவ்வொரு நாளும் பயத்தை உண்டு பண்ணி கொண்டிருக்கிற இந்த கத்தாவை கொரோனா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கத்தாவை வைரஸ் முடிய காரியங்களை கத்த நீர் அழித்து நிர்மூலமாக்கி போட்டு உலகத்தின் புடிகள் எல்லோரையும் கத்த நீர் பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாக சேமிக்கிறோம் ஐயா குறிப்பாக சபையில் இருக்கிற பிள்ளைகளை என் குடும்பங்களை தனித்தனியாக பெயர் பெயராய் கத்தனுடைய சட்டையின் மறைவிலே மறைத்து நீர் பாதுகாத்து கத்தாவே சீக்கிரமாய் உடைய சமூகத்தை நாங்கள் கூடி வந்து ஆலயங்கள் உம்மால் திறக்கப்பட்டு கத்தாவே நாங்களும் ஏகோபத்தை ஆராதிக்க துதிக்க கத்தர்கள் உதவி செய்யுங்கப்பா உடைய நாமத்தை கத்தர் மகிமைப்படுத்திக் கொள்ளும் அந்த நாளுக்காக நாங்கள் காத்திருக்கிறோம் தவப்பனே அப்போ அப்படி நாம மகிமைப்பட கத்தர் எங்களுக்கு நீர் பெரிய காரியங்களை செய்யும்படியாக ஜபிக்கிறோம் ஏசு நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் கத்தரை அப்படியே நமக்கு அவரே அப்படியே நாமத்துக்கு மகிமையாய் ஆலயத்தை திறந்து கொடுக்கறதற்காக கத்தரையை நாம் சோத்தரிப்போம் பெரியமார்களே ஸ்தோத்திரம் 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 கத்தோடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக இந்த நாளிலும் கூட இந்த வாரத்திலே பிறந்த நாள் திருமண நாள் கொண்டாடுகிற பிள்ளைகள் நீங்கள் வீட்டிலே இருந்த பிள்ளமாக நீங்கள் நீங்கள் இருக்கிற இடத்திலே தயவு செய்து எழுந்தனர்கள் தெய்வனுடைய பிரசன்னம் நாம் எங்கே இரண்டு மூன்று பேர் கூடி வருகிறோமோ அங்கே கத்த நம்மோடு கூட இருக்கிறார் எனவே உற்சாகமாய் இருக்கிற இடத்திலே நீங்கள் நெல்லுங்கள் உங்களுக்காக சபையை நாம் ஜெபிக்க நாம் இந்த விளையில் வாஞ்சி கொண்டிருக்கிறோம் எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிறேன் எங்கள் அன்பின் பரம தகுப்பனே இந்த கிருவையான விளைக்காய் மக்கள் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா இந்த வாரத்திலேயே பிறந்த நாளையும் திருமண நாளையும் கொண்டாடுகிற எங்கள் பிள்ளைகளுக்காக உங்களுடைய சமூகத்தை நோக்கி பார்க்கிறோம் நீரே எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு தீர்க்காயசும் பலனுமாய் இருந்து கத்ததாமே இந்த கொடுக்கிற இந்த புதிய வருஷத்திலே அவர்களுடைய சமூகத்தை ஏறெடுக்கிற ஒவ்வொரு ஜப விண்ணப்பங்களுக்கும் கத்ததாமே நீ ராம் என்றும் ஆமீர் என்றும் பதில் கொடுத்து பிள்ளைகளை நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாங்கள் செவிக்கிறோம் ஐயா கத்தாமே வருஷத்தை நன்மையால் முடி சூட்டுகிறவரே மக்கள் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் மகிமைப்படுத்துகிறோம் பிள்ளைகளை ஒவ்வொருவரையும் அப்பா நீர் ஆசீர்வதி நாமத்தை கத்தர் மகிமைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கப்பா நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை நான் ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொன்னீரே அப்படியா நீர் ஆசீர்வதிக்கிறதற்காய் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஏசு நாமத்தில் எங்கள் பிள்ளைகளை நாங்கள் சபையாராய் ஆசீர்வதித்து ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் 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 கத்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக இந்த நாளிலும் கூட திருமண அறிக்கை சென்னை சேலுவாயில் பகுதியில் வசிக்கும் நமது சபையை சேர்ந்த தகப்பனார் எட்வின் ஆந்தனி ராஜ் தாயார் அனு டாரதி ஆகியோரின் இளைய குமாரன் சாமியல் ராஜுக்கும் சென்னை முடிச்சூர் பகுதியில் வசிக்கும் கிறிஸ்டியன் அசம்பிளி சபையைச் சேர்ந்த தகப்பனார் கே சாமியல் ராஜா தாயார் கிரேஸ் சாமியல் ராஜா ஆகியோரின் மூத்த குமாரதி ஹானா எவாஞ்சலனுக்கும் இந்த மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை காலை பத்தரை மணி அளவில் பரிசுத்த மெய்வாகம் நடக்கவிருக்கிறபடியால் இது இந்த திருமணத்திற்குண்டான இரண்டாம் அறிக்கை இந்த திருமணத்தை கற்றுதாமே ஆசீர்வதித்து நடத்தி கொடுக்கும்படியாக சபையார நாங்கள் ஒருமாறுபட்டு நாம் ஜெபிப்போம் பிரியமார்களே எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிறீங்களே அன்பின் பரம தகுப்பனே இந்த கிருவையான விளைக்காய் மக்கள் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் மனுஷன் தனிமையாக இருப்பது நல்லதல்ல அவனுக்கு ஏற்ற துணையை உண்டாக்குவோம் என்று சொல்லி நீர் உண்டாக்கின முதல் மனுஷனாகிய ஆதாமுக்கு ஏற்ற துணையை நீர் உண்டு பண்ணி ஒரு சிறு குடும்பத்தை நீர் அந்த நாளிலே அமைத்து கொடுத்தீரே இந்த நாளிலும் கூட அருமையான பிள்ளைகளுடைய தனிமையை போக்கும்படியாக இவர்களை குடும்பமாய் சேர்க்கும்படியாக வருகிற இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி காலை நடக்கிற இந்த கத்தாவிய பரிசுத்த மெய்வாகத்தை நேரே முன்னின்று நடத்தி நீர் ஆசீர்வதித்து இந்த திருமணத்தை நீர் கத்தாவி உண்டாக்கும்படியாக நாங்கள் சேதிக்கிறோம் அந்த நாளிலும் திருமணத்திலே கூடி வருகிற அருமையான பிள்ளைகள் மணமக்களுடைய பெற்றோர்கள் உறவினர்கள் இன சன பண்புகள் திருமண நடத்துகிற பரிசுவான்கள் எல்லோரும் இந்த நாளில் கொண்டு வந்து சேர்த்து கத்தாவே உங்களுடைய நாமத்திற்கு மகிமையாய் இந்த திருமணத்தை கத்ததாமே நீ நடத்தி கொடுக்கும்படியாக ஜபிக்கிறோம் தெய்வ சமாதானத்தினால் நிரப்பி நடத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம்
இந்த எட்டாம் மாதத்தினுடைய முதலாம் தேதியிலே கத்த நமக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்துவத்தை நாம் கடந்த மூன்று வாரங்களாக தியானித்து கொண்டு வருகிறோம் அதாவது முதல் தேதியிலும் இரண்டாம் தேதி என்றப்பட்ட அந்த முதல் ஓய்வு நாளிலும் ஒன்பதாம் தேதி கடந்த வாரத்தின் இரண்டாவது ஓய்வு நாளிலும் இன்றைக்கு நான்காவது முறையாக இந்த செய்தியை நாம் தொடர்ந்து இச்சையாக நாம் தியானிக்கப் போகிறோம் கண்களை மூடி நாம் ஜபிக்கலாம் பரிசுதாவியான சாமி இந்த நாளிலே நம்மோடு தெளிவாய் பேசி நம்ம இன்னுமாய் அவருடைய கிருபாசனத்துக்கு அருகாமையிலே நம்மை கிட்டி சேர்க்கும்படியாக பரலோகத்துக்கு நம்மை ஆயத்தம் பண்ணும்படியாக நாம் ஜபிக்கலாம் பெரியமார்களே கண்களை மூடுப்போம் எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிறேன் எங்கள் அன்பின் பரமத்தா உபனே கத்தாவே உங்களுடைய வார்த்தைகளினால் எங்களை ஆற்றி தேற்றி ஒவ்வொரு நாளும் கத்தாவே உங்களுடைய கிருபாசனத்தை கிட்டி சேரவும் உங்களுடைய பரலோக ராஜ்யத்திற்கு எங்களை தகுதிப்படுத்தும்படியாக நீர் சித்தம் கொண்ட தயவுக்காய் மக்க நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் உங்களை மகிமைப்படுத்துகிறோம் பிதாவையும் உங்களை சோத்தரிக்கிறோம் குமாரனே உங்களை சோத்தரிக்கிறோம் பரிசு தாவியானவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் உங்களை மகிமைப்படுத்துகிறோம் இந்த விலையிலும் எங்களோட நீர் இடைப்படும்படியாக செபிக்கிறோம் ஐயா இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே அமேன் அமேன் கத்துடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக எடுப்போம் பெரியமார்களே அப்போஸ் நாகிய பவுல் குறைந்த சபைக்கு எழுதின முதலாம் நிருபம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தை நாம் மீண்டும் ஒரு விசை வாசிக்கலாம் எழுதியிருக்கிறபடி தேவன் தமிழ் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணினவைகளை கண் காணவும் இல்லை காது கேட்கவும் இல்லை அவைகள் மனுஷருடைய இருதயத்தில் தோன்றவும் இல்லை என்று வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது இந்த யூடியூபின் மூலமாக இந்த செய்திகளை கேட்கிறது நமக்கு ஒரு சௌகரியமான காரியம் இருக்கிறது இது நான்காவது வாரமாக இந்த செய்தி இன்றைக்கு தியானிக்கப்படுகிறதுனாலே இதனுடைய தொடர்ச்சியை நீங்கள் கேட்க வேண்டுமானால் யூடியூபுக்கு நீங்கள் போவீர்களே ஆனால் ஒன்றாம் தேதி அந்த ப்ராமிஸ் நடந்த அந்த நாளிலே கொடுக்கப்பட்ட இரண்டாம் தேதி முதல் ஓய்வு நாள் ஒன்பதாம் தேதி இரண்டாவது ஓய்வு நாளிலே கேட்ட செய்தியை கேட்டு தொடர்ந்தேச்சியாக நீங்கள் அடிக்கடி கேட்பீர்களே ஆனால் நாம் நமக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்துவத்தை இன்னும் அதிகமாக தியானிக்க நமக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் இன்றைக்கு பதினாறாம் தேதி இந்த எட்டாம் மாதத்தினுடைய மூன்றாம் இந்த பரிசு ஓய்வு நாளிலே இந்த செய்தியை கத்த நமக்கு தியானிக்கும்படியாக நமக்கு கொடுக்கிறார் மீண்டும் ஒரு விசை வாசிக்கிறேன் எழுதியிருக்கிறபடி தேவன் தமிழ் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணினவைகளை கண் காணவும் இல்லை காது கேட்கவும் இல்லை அவைகள் மனுஷனுடைய இறுதியத்தில் தோன்றவும் இல்லை கத்துடைய நாம் மகிமைப்படுவதாக கடந்த மூன்று செய்திகளினுடைய அந்த தொடர்பை ஒரு சுருக்கமாக உங்களுக்கு நான் முதலாவது சொல்ல வாஞ்சிக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ போய் நீங்கள் தேட முடியாது அப்படியே கேட்போம் அதாவது இங்கே ஆயத்தம் பண்ணப்பட்ட தேவ பிள்ளைகளுக்கென்று அவரை சொந்த இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்கென்று அவர் ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிற ஒரு காரியத்தை நமக்கு வாக்கு தத்துவமாய் கத்திருந்து எட்டாம் மாதத்திலேயே கொடுக்குறார் எனக்கு அருமையானவர்களே ஆறு நாட்களாக இந்த உலகம் கத்தராலே படைக்கப்பட்டது என்பதை ஆறு நாட்களே படைத்து முடித்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் முதல் மனுஷனாகிய ஆதாமிலிருந்து இந்திய தேதியிலே பிறந்து கொண்டிருக்க இந்த பிள்ளை வரையிலே இந்த ஆறு நாட்களாக ஆண்டவராலே உண்டாக்கப்பட்ட சகலமும் எல்லாரவும் அனுபவிக்கப்படி அவர்களுக்கு சொந்தமாய் கத்தல் கொடுத்திருக்கிறார் இது ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மட்டும் இந்த உலகம் அல்ல ரட்சிக்கப்படாதவர்களுக்கும் சேர்த்து கத்தர் இந்த ஆறு நாளில் உண்டாக்கினதே கத்த நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஆனால் பிரத்யேகமாக இன்றைக்கு இந்த வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிற வண்ணமாக தேவனத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு அவர் ஆயத்தம் பண்ணின காரியம் என்று ஒரு வேதத்தை ஒரு காரியத்தை வேதம் நமக்கு சொல்கிறது பெரியமார்களே இது எங்கே இருக்கிறது என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது அந்த ஆயத்தம் பண்ணப்பட்ட காரியம் என்று பார்க்கும் பொழுது யோவன் எழுதிய சுவிசேஷம் பதினான்காம் அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு வசனங்களிலே அவரை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு அவராலே நமக்குள் துவக்கப்பட்ட விசுவாசத்தை பிடித்து கொண்டு ஆண்டவரை நமக்கு நங்கூரமாக வைத்து கொண்டு எப்படியாகிலும் பரலோக ராஜ்யம் போய் சேர்வே என்ற நம்பிக்கையோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நமக்கு தான் அதை அவர் ஆயத்தம் பண்ணினார் என்று யோவான் பதினாலு ஒன்று ரெண்டிலே வாசிக்கிறோம் ரெண்டாம் வசனம் என்ன சொல்கிறது ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு அப்படி இல்லாதிருந்தால் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் நான் போய் உங்களுக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணின பின்பு நான் மறுபடியும் வந்து நான் இருக்கிற இடத்திலேயே உங்களை சேர்த்து கொள்வேன் என்று ஆண்டவர் நமக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் பொய் சொல்வதற்கு அவர் மனுஷனோ மனமாற அவர் மனுபுத்திரனோ இல்லை என்பதையே நாம் அறிந்திருக்கிறோம் எனவே அங்கு போவதற்காகவே ஆண்டவர் நமக்குடைய விசுவாசத்தை துவக்கி இருக்கிறதுனாலே அந்த விசுவாசம் அவராலே துவக்கப்பட்ட விசுவாசமாக இருக்கிறதுனால அதை பற்றி கொண்டு எப்படியாகிலும் கத்தர் எனக்காக ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிற 
படைக்கப்பட்ட உருவாக்கப்பட்ட உலகத்தை இங்கே ஆண்டவர் பேசவில்லை நாம் நித்திய காலமாய் அவரோடு போய் வாழப்போகிற அந்த வாழ்க்கை தான் ஒரு நித்தியமான வாழ்க்கையாக இருக்கிறதுனாலே அங்கே நாம் போய் அந்த ஆயத்தம் பண்ணப்பட்ட பர்வகத்தில் சேரும்படியாக கத்தர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் என்பதை இந்த வசனத்தின் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொண்டோம் ஞானஸ்தானம் எடுத்த உடனே பரலோகம் போயிட்டோம்னா நமக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஆனாலும் அவரவர்களுக்கு இந்த பூமியிலே வாழும்படியாக கத்தர் கொடுத்திருக்கிற அந்த எழுபது வருடமோ எண்பது வருடமோ அந்த வாழ்க்கையை நாம் வாழ வேண்டி இருக்கிறதுனாலே இங்கே கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசியாக மாறி சொந்த ரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்ட பிற்பாடு வேதத்தினுடைய அடிப்படையில் நாம் என்ன பார்த்தோம் என்றால் இதுவரையில் இந்த உலகம் உலகத்தினுடைய காரியங்கள் உலகத்தினுடைய இச்சைகள் உலகத்தினுடைய ஆசாபாசங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய அஸ்திபாரமாக இருந்து அந்த உலகத்தின் மேலே நம்முடைய வாழ்க்கையெல்லாம் கட்டி நம்முடைய மனதும் மனசும் விரும்பின படியெல்லாம் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம் ஆனால் இப்பொழுது வேத வசனத்தினாலே வேர்பிரிக்கப்பட்ட ஜனமாய் இன்றைக்கு பிரிக்கப்பட்டு உலகத்தை விட்டு வெளியே வந்து தேவனுடைய வார்த்தைகளை அறிந்து கொண்டு தினமும் வாசித்து அவரை ஒவ்வொரு நாடும் புரிந்து கொண்டு அவர் கொடுத்த அபிஷேகத்தை நமக்குள்ளே பெற்றுக்கொண்டு வாழ்கிறதுனாலே இனி இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்தாலும் கூட இந்த உலகத்தோடு ஒன்றிவிடாதபடி இந்த உலகம் எனக்கு சதமான ஒரு காரியம் அல்ல ஏனென்றால் சூரியனுக்கு கீழே காணப்படுகிற உலகமும் இதில் உள்ளவைகளும் மாயை என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறதுனாலே இந்த சரீரமும் மாய என்பதை அறிந்திருக்கிறதுனாலே அவரோடு கூட நித்திய நித்தியமாய் வாழும்படியாக போய் சேருவதற்கான ஒரு வாழ்க்கையை இந்த பூமியிலே இருக்கும் போதே நாம் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக தான் பவுல் அழகாய் சொல்லுகிறார் உங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையின் அஸ்திபாரமாக இயேசு கிறிஸ்து இருக்கட்டும் என்று அங்கே ஒன்று குறைந்திய மூன்றாம் அதிகாரம் பத்து முதல் பதினான்கு வசனத்திலே நாம் கடந்த வாரத்திலே நாம் வாசித்தோம் பெரியமார்களே உங்களுக்கு தெரியும் என்ன சொன்னார் பவுல் அந்த வேதத்தை அந்த பகுதியிலே நான் புத்தியுள்ள ஒரு சிற்பாசாரியைப் போல நான் குறைந்த பட்டணத்திற்கு போனபோது அங்கே இயேசு கிறிஸ்துவை அங்கே அறிவித்து அங்குள்ள ஜனங்களுக்கு விசுவாசத்தை கத்த துவக்கும்படியாக அவரை அஸ்திபாரமாக வைத்து கொடும்படியாக அவர்களோடு நான் பேசி இயேசுவை அஸ்திபாரமாக அவர்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே வைத்து விட்டு வந்தேன் ஆனால் திரும்பி வந்து பார்க்கும்போது அந்த அஸ்திவாரம் என்னமோ எல்லாரும் இயேசு தான் சொல்லி கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் மேலே கட்டப்பட்டது உலக பிரமாணமான கத்தருக்கு விருப்பமில்லாத ஒரு வீடுகளாய் காணப்பட்டது எனவே நீங்கள் சரியாய் கட்டுவீர்களே ஆனால் அவர் வருகிற நாளிலே உங்கள் வீட்டு கட்டுதலுக்கு உண்டான நீங்கள் கூலியை பெறுவீர்கள் என்று அவர் தெளிவாய் பேசினதை போன வாரம் நாம் கேட்டு தெரிந்து கொண்டோம் எனவே இந்த பூமியிலே நாம் வாழ்கிற இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவை அஸ்திபாரமாக கொண்டதாக இருக்கிறதுனாலே அஸ்திபாரம் வேறையாகவும் மேலே கட்டப்பட்டது வேறையாகவும் இருக்காமல் இருக்க வேண்டுமானால் நான்கு காரியங்களை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நாம் பார்த்தோம் அதில் முதல் ரெண்டு காரியத்தை கடந்த வாரத்தை நாம் பார்த்தோம் இன்னொருத்தர் பார்க்கலாமா ஒன்று மனம் திரும்புதல் ரெண்டாவது பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயம் மூன்றாவது விசுவாசம் நான்காவது பாடுகளை சகித்தல் இது கிறிஸ்துவாகிய அவருடைய மேல் அஸ்திபாரத்தின் மேல் கட்டப்பட்ட வாழ்விலே நான்கு நிலைகளாக ஒரு தூண்களை போல இந்த வாழ்க்கையானது கட்டப்பட வேண்டும் என்று கத்த நம்மோடு கடந்த வாரத்திலே பேசினார் இதில் ரெண்டு பகுதியை போன வாரத்தை நாம் பார்த்தோம் என்னென்ன பகுதி பார்த்தோம் ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்களா ஒன்று மனம் திரும்புதல் இன்னொன்று பாவ மன்னிப்பு நிச்சயம் மீதே குறித்து தெளிவாக போன வாரம் நீங்கள் யூடியூப்புக்குள்ளே போனால் அந்த செய்தியை மறுபடியும் நீங்கள் போட்டு கோர்வையாக நீங்கள் கேட்கலாம் இன்றைக்கு நாம் கேட்க போகிறது விசுவாசம் நமக்கு நேரம் மிக குறைவாக இருக்கிறதுனாலே கற்றுக்கு சுத்தமானால் அடுத்த வாரம் நான் ஜீவனோடு இருந்தால் உங்கள் மத்தியிலே வந்து நான்காவது காரியத்தை பாடுகளை சகிக்கிறதை குறித்து உங்களுக்கு தெளிவான ஒரு சிந்தையை ஆவியானவர் கொடுக்க காத்திருக்கிறார் எனவே இன்றைக்கு மூன்றாவது அந்த நிலையான தூணான காரியத்தை ஒரு விசுவாசத்தின் மேலே இந்த ஆவிக்குரிய ஜீவியமானது கட்டப்பட வேண்டும் இயேசு அஸ்திவாரமாகவும் விசுவாசம் ஒரு தூணாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று இன்றைக்கு கத்தனமோடு பேசப்போகிறார் இதை குறித்து நாம் சுருக்கமாக பார்க்க போகிறோம் எனக்கு அருமையானவர்களே இந்த விசுவாசத்தை ரெண்டு வகையாக வேதம் சொல்கிறது ஒன்று நம்பிக்கை இன்னொன்று விசுவாசம் நீங்கள் கேட்கலாம் பாஸ்டர் ரெண்டுமே ஒன்று தானே இல்லை வேற வேற நம்பிக்கை வேறே விசுவாசம் வேறே நாம் பார்க்க போகிறோம் நம்பிக்கை என்கிறது யாரிடத்திலே இருக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது நம் முதல்ல சொன்ன பாருங்க மனம் திரும்புதல் ரெண்டாவது சொன்ன பாவ மன்னிப்பினுடைய நிச்சயம் இதை குறித்து எந்த விதமான அறிவும் இல்லாதபடி 
இதை குறித்து யோசனையே இருக்காது அவங்களுக்கு பல சொல்கிற ஜனங்களுக்கு இவங்க உலகத்து ஜனங்கள் மனம் திரும்புகிற அவசியம் அவர்களுக்கு கிடையாது ஏங்க இந்த உலகத்தில் வந்ததே ஏஷ்டபடி வாழ்கிறதுக்கு தான் வந்திருக்கிறேன் இதில் என்னங்க அந்த கடவுளுக்கு ஏற்ற விதமாக நாங்கள் மாறணும் அப்படிலாம் எங்கள் கடவுள் எங்களுக்கு சொல்லலையே அப்படின்னு எங்களை மனசெல்லாம் திரும்பு எங்கள் மனம் எதை விரும்புதோ அதை கடவுள் செய்யணும்னு தானே நாங்கள் போய் கோயிலில் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க அப்போ அவங்க மனம் என்னவாகலை இன்னும் திரும்பவில்லை அவங்க மனம் விரும்பினதே தான் அவங்க ஆண்டவளம் என்று சொல்லி அவங்க தெய்வங்களிடத்தை அவங்க கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் நம்ம வித்தியாசமானவர்கள் கையில் தட்டி கத்தரை மகிமைப்படுத்துவோம் ஏனென்றால் மனம் திரும்புதல் நம்முடைய வாழ்வின் முதல் அஸ்திபாரமாய் ஒரு தூணாய் நின்று கொண்டிருக்கிறது எனவே மனம் திரும்புதலும் பாவம் மன்னிப்பு நிச்சயத்த உலகத்தார்கிட்ட போய் சொன்னீங்கன்னா பாவமா அது என்ன பாவம் அதை வந்து யார் மன்னிச்சார் இயேசு கிறிஸ்துவா அவர் வந்து கிறிஸ்தவ கடவுளுங்க அவர் வந்து கிறிஸ்தவங்களுடைய பாவத்தை மன்னிப்பார் தவிர எங்கள் பாவத்தை மன்னிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சரிங்க நாங்கள் உங்களை ஒன்று கேட்குறோம் இந்த பாவ மன்னிப்பு எங்களுக்கு வந்தால் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்மளை கேட்பாங்க நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பாவ மன்னிப்பு கிடைச்சா உனக்கு பரலோகம் கிடைக்கும் அவங்க சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு தாங்க பரலோகம் எங்களுக்கு வேறு ஒரு லோகம் இருக்குதுன்னு நாங்கள் அங்கே போயிடுவோம் அப்படின்பாங்க ஆனால் இந்த ஜனமும் எந்த ஜனம் இந்த மனம் திரும்புதலை குறித்து எந்த விதமான ஆலோசனையும் இல்லாதபடி பாவ மன்னிப்பை குறித்த எந்த விதமான விருப்பமும் இல்லாதபடி இந்த ஜனங்களும் இந்த நிச்சயம் இல்லாத ஜனங்களும் ஏசு கிறிஸ்து கிட்ட வர்றாங்களா இல்லையா வருகிறார்களே சபைக்கு எவ்வளவோ இந்துக்கள் வருகிறார்கள் எத்தனையோ மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஏ நம்முடைய சபையில் எத்தனையோ பேர் இன்றைக்கு எல்லாரும் அந்த புறஜாதிகளுடைய மதத்திலிருந்து வந்து இன்றைக்கு கத்தருக்கு வைராக்கியமான ஜனமாக இன்றைக்கு நாம் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ ஒரு காலத்தில் அப்படி இருந்தோம் இனி இருக்கிற ஜனங்களையும் கத்தர் கொண்டு வார் கைகளை தட்டி கத்தரை மயப்படுத்துவோம் பெரியமார்களே அப்போ ஒரு காலத்திலேயே மனம் திரும்புதலும் பாவ மன்னிப்பும் நிச்சயம் இல்லாத நம்ம இன்னைக்கு கொண்டு வந்தது போல அவர்களையும் கத்தர் கொண்டு வார் அந்த சந்தோஷத்தோடு விசுவாசத்தோடு இன்றைக்கு நாம் கேட்போம் இப்படிப்பட்ட இந்த நிலையில் இருக்கிற ஜனங்களும் கூட ஒரு தேவை என்று வரும்பொழுது வந்து நம்மகிட்ட கேட்பாங்க எங்க உங்கள் சர்ச்சைக்கு வந்தால் எங்கள் வாழ்க்கையில் இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது எத்தனையோ கோயிலுக்கு போயிட்டோம் எத்தனையோ மலை ஏறி பார்த்துட்டோம் ஆனால் ஒன்றும் கிடைக்கல ஆனால் இயேசு கிட்ட வந்தால் அவரால் முடியாத காரியமே ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்கிறாரு அவர் எங்களுக்காக இந்த காரியத்தை செய்வாரான்னு சொல்லும்போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் வாங்க எங்கள் சபையில் எவ்வளவோ சாட்சிகள் இருக்கிறதுன்னு சொல்லி நடந்த உண்மையான காரியங்களை சொல்லி நாம் அழைத்து கொண்டு வருகிறோம் அவங்கள வந்து அந்த தேவைகளுக்காக தேவருடைய பாதத்தில் நம்மளை விட அதிகமாக கண்ணீரோடு ஜோம் பண்ணுவாங்க எசப்பா உங்களை தவிர எங்களுக்கு வேறு யாருமே கிடையாது நீங்கள் எங்களுக்கு செஞ்சு தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்பாங்க உடனடியாக நம்ம ஆண்டவர் அன்பானவர் இறக்கம் உள்ளவர் என்ன பண்ணுவார்னா நமக்காவது கொடுக்கறது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் யாருக்கு விசுவாசிகளுக்கு வந்து அவங்களுக்கு முதல்ல சர்வ் பண்ணிவிடுவார் ஆண்டவர் காரியத்தை கொடுத்து விடுவார் அடுத்த வாரம் எங்கள் சர்ச்சுக்கு வரீங்களான்னு கேட்டால் அதான் வந்தனே காரியம் நடந்துருச்சு இப்போ நாங்கள் எங்கள் கோயிலுக்கு போகிறோங்க அப்போ போன வாரம் வந்தீங்களே அது எங்கள் தேவைக்காக இயேசு மேலே வச்ச நம்பிக்கை என்னது நம்பிக்கை இந்த நம்பிக்கை என்கிறது இவர்களாலேயே ஏற்படுத்தப்பட்டு கொண்ட ஒரு காரியம் இவங்க இவங்களுக்குள்ளாக இவங்களுடைய தேவைகளுக்காக இயேசுவை தேடி வருகிறது விசுவாசமாக அது அப்போ விசுவாசம்னா என்னால் நமக்கு பின்னால் தெரியும் நாம் பார்க்க போகிறோம் இதைத்தான் ஏசாயாவின் புத்தகம் நாற்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்திலே ஆண்டவர் தெளிவாக சொல்லுகிறார் கற்றதாமே தாம் தெரிந்து கொண்ட ஜனத்தின் தாகத்தை தீர்க்கும்படியாக அவர் உண்டாக்கின அந்த ஆறுகள் அவர் உண்டாக்கின அந்த நீர்நிலைகளிலே அநேக நேரங்களிலே கோட்டான் குஞ்சுகளும் வலு சர்ப்பங்களும் காட்டு மிருகங்களும் வந்து தங்கள் தாகத்தை தீர்த்து கொண்டு என்னை நோக்கி என்னை கனம் பண்ணுகிறது வந்து கிடைச்ச உடனே என்னங்க ஆண்டவர் செஞ்சாரே வலையறுவா சொல்லுவான உடனே நம்மளை விட ரெண்டு கையை நல்லா தூக்கி யாருங்க அந்த சுகம் பெற்றாங்களே விடுதலை பெற்றாங்களே அவங்கெல்லாம் ஹாலே லூயா அப்படின்னு ஒரு சத்தம் போடுவார்கள் அடுத்தவங்க என்ன சத்தம் போடுறாங்க நமக்கு தெரியாது ஏன்னா வரவே மாட்டார்கள் இவர்களுக்குள்ளே இவர்களாக ஏற்படுத்தி கொண்டதற்கு பெயர் நம்பிக்கை ஆனால் விசுவாசம் என்கிறது இது கொஞ்சம் நல்ல எது இந்த நம்பிக்கையானது மறு வாரமே மாறிவிடும் அவங்க நம்மளை தொந்தர் பண்ண முடியாது அவங்கள ஆனால் மனம் திரும்பி கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு பாவத்தை அறிக்கை செய்து கர்த்தருடைய கல்வாரியிலே அவர் சிந்தின ரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டு பாவம் மன்னித்து நிச்சயத்தை பெற்று தேவ சாயலாக மாறி இந்த நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவில் வைக்கிறாங்க பாருங்க அது இயேசு கிறிஸ்து மேல் வச்சது நம்பிக்கை இது இயேசு கிறிஸ்துவில் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக வாழும்படி வைக்
ஒடிக்கிறவருமா இருக்கிறார் எனவே பரலோக ராஜ்யம் போய் நாம் சேர்கிற வரையிலே நம்முடைய விசுவாசத்தை நமக்குள்ளே துவைக்கினவர் அருமையாய் நடத்தி அது எப்பெல்லாம் தோய்ந்து போகிறதோ அப்பெல்லாம் உற்சாகப்படுத்தி வார்த்தையினாலும் ஆவியினாலும் பலப்படுத்தி பரலோக ராஜ்யம் போகிற வரையிலே அற்புத அடையாளங்களோடு நம்மை நடத்த கத்தர் காத்து கொண்டிருக்கிறார் கையில் திட்டு கத்தரை மையப்படுத்துவோம் இந்த விசுவாசம் எப்படிப்பட்டது உலகத்தாருடைய காரியத்தை எடுத்து ஓர வச்சுங்க இப்போ நமக்கு தான் செய்தி விசுவாசி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு விசுவாசியினுடைய விசுவாசம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்று வேதம் எதிர்பார்க்கிறது என்பது இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிறோம் இதோடு கம்பேர் பண்ணும்போது நாம் இப்படி இருக்கிறோமா என்று பார்த்து கொள்ளலாம் வேதத்தை வாசிக்கலாம் ஆண்டவர் துவைக்கின விசுவாசம் எப்படி இருக்கணுமா எரேமியா பதினேழு ஏழு எட்டு வசன தெரிய வாசிக்கிறோம் கத்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து கத்தரையே தன் நம்பிக்கையாய் கொண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் நாட் ஃபார் ஒன் டைம் ஒரு விசை ஒரு தேவைக்காக அவர் மேலே வைக்கிறது ஒரு நம்பிக்கை ஆனால் அந்த நம்பிக்கையினாலே அந்த காரியத்தை பெற்றுக்கொண்ட பிற்பாடு இவ்வளோ பெரிய காரியத்தை நான் எங்கெல்லாம் போய் தேடினேன் அங்கெல்லாம் எனக்கு கிடைக்கலையே ஆனால் இயேசு அவரை அறியாதவராக நான் இருந்த போதிலும் கூட இறங்கி வந்து எனக்காக இந்த காரியத்தை செய்தாரே அப்போ இனிமேல் எல்லா காரியத்துக்கும் எதற்காக நான் வேறு இடத்துக்கு போக வேண்டும் இந்த இயேசுவையே தேடுவேன் என்று நாம் பற்றி கொள்ளுகிறோம் பாருங்கள் அந்த பற்றி கொள்ளுகிற நம்பிக்கையை நமக்குள்ளே உண்டாக்குகிறவர் கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கையில் தட்டி கத்தரை மகிமைப்படுத்துவோம் இதற்கு பெயர் தான் அவரே நமக்குள்ளே விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாக இருக்கிறார் இந்த விசுவாசம் எப்படியாய் நமக்கு காணப்பட வேண்டும் என்று பார்க்கும் பொழுது அதிலே இறைமைய பதினேழு எட்டிலே வாசிக்கிறோம் விசுவாசியானவன் தண்ணீரண்டையிலே நாட்டப்பட்டதும் கால்வாய் ஓரமாய் தன் வேர்களை விடுகிறதும் உஷ்ணம் வருகிறதை காணாமல் இலை பச்சையாய் இருக்கிறதும் மழை தாட்சியான வருஷத்திலும் தப்பாமல் கனி கொடுக்கிறதுமான மரத்தை போல் இருப்பான் அழகாய் விளக்கம் சொல்லுகிறார் வேதம் இவன் தண்ணீர் அண்டையிலே தண்ணீர் அண்டை அப்படின்னு சொல்லும்போது சங்கீதம் இருபத்தி மூன்றில் வாசிக்கும் பொழுது அவர் என்னை அமர்ந்த தண்ணீர் அண்டையில் வசனத்தினாலே வேர்பிரிக்கப்பட்டு வசனமாக உணவாயோ ஏற்றுக்கொண்ட நாம் தண்ணீர் ஆகிய ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறவர்களாய் ஆவிக்குள்ளே நாட்டப்பட்டவர்களாய் கால்வாய் ஓரமாக தன் வேர்களை விடுகிறவனும் வசனமாகிய அந்த காரியங்களுக்குள்ளே தன் வேறை ஆழமாய் விட்டவனாய் இருக்கிறவனும் இந்த ரெண்டு காரியத்தை செய்கிறதுனாலே அதாவது வசனத்தை பெற்றுக்கொண்டு வசனத்திலே நடப்பட்டவனாக அபிஷேகத்தில் நிரம்பினவனாக ஒரு விசுவாசி இருக்கிறதுனாலே இது என்ன நடக்குமா உஷ்ணம் வருகிறதை காணாமல் சோதனைகள் வேதனைகள் பாடுகள் உபத்திரவங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த உஷ்ணங்கள் வரும்போது அதை குறித்து கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாமல் அதை காணாமல் அது வந்ததே எனக்கு தெரியாது என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இந்த வசனத்தினாலும் ஆவியினாலும் பலப்பட்டு அதை காணாதவனாக அந்த விளையிலும் கூட கனி கொடுக்கிறதுமான ரொம்ப வெயில் அடித்தா இலையே உதுந்துரும் அப்புறம் எங்கே இலை உதுந்ததுக்கப்போ பூ எங்கே வரும் பூ வந்தால் தானே கனி வரும் ஆனால் இந்த விசுவாசி பாருங்கள் பயங்கரமான உஷ்ணம் வந்தாலும் கூட ஒன்று அந்த இலைகள் எப்படி இருக்குமா உஷ்ணம் வருகிறதுனாலே காஞ்சி போகாது கொட்டு போகாது அது பச்சையாகவே இருக்கும் ஏன்னா இங்கே சொல்கிறது தண்ணியும் இங்கே சொல்கிறது வேருக்கு கொடுக்கப்படுகிற உலக பிரமாணமான பொட்லை சசிங்காண்டு சொல்லவில்லை நமக்குள்ளே ஏற்றப்பட்டிருக்கிற விசுவாசத்தின் அடிப்படையிலே வந்திருக்கிற வசனம் அந்த விசுவாசத்தின் அடிப்படையிலே கேட்டு பெற்றுக்கொண்ட அபிஷேகம் இது ரெண்டும் உள்ளே வந்திருக்கிறதுனாலே என்ன உஷ்ணமான காரியங்கள் ஒரு வேதனையான சோதனையான உபத்திரவமான பாடுகளான காடுக்கு அந்த வேலைகள் வந்தாலும் கூட இந்த இலையானது வாழ்க்கையானது பச்சையாய் எந்த விதத்திலும் சோர்ந்து போகாதவர்களாய் அடுத்து மழை தாழ்ச்சியான வருஷம் மழை எங்கேருந்து வருது வானத்திலிருந்து வருகிறது அப்போ பரத்திலிருந்து கொடுக்கப்பட வேண்டிய ஆசீர்வாதத்தை போன்ற காரியங்கள் தாழ்ச்சியாய் இல்லாமல் போனாலும் கூட அதை குறித்து கவலையே படாதபடி எப்பவும் மழை பெஞ்சா எப்போவுமே கனி கப்படி கனி கொடுப்பாங்களோ அதே போல கத்தருடைய பிள்ளைகள் எதுவும் இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி பிரிப்பேரில் வாசிக்கப்பட்ட பிரகாரமாய் மனரம்யமாய் இருந்து ஆவிக்குரிய கனியாகிய ஒன்பது காரியங்களை கத்துடைய சமூகத்திலே காண்பிக்கிற ஒரு மரத்தை போல் இருக்க வேண்டும் என்று வேதம் விசுவாசிகளாகிய நம்மிடத்திலே எதிர்பார்க்கிறது இப்போ உங்களை பார்த்து ஒரு காரியம் கேட்கிறேன் எப்படி நாம் இருக்கிறோமா ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் குறைந்த உடனே எத்தனை பேர் ஆண்டவரோடு அதே மாதிரி இருக்கிறோம் இல்லை என்ன பைபிள் வாசிக்கிறது வாசு 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 என்னத்தை கண்டேன் 
அபிஷேகம் அபிஷேகத்தை நிரம்பி அந்நிய பாஷையில் பேசி போன வாரெல்லாம் ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயரில் ஜோம் பண்ண இன்னும் ஒரு காரியம் நடக்கலை நடக்கிறதுக்குண்டான ஒரு விதமான அறிகுறியும் காணப்படவில்லை என்று சோர்ந்து கொண்டிருக்கிறோமா வேதம் சொல்கிறது மழை தாழ்ச்சி வரும் உஷ்ணம் வரும் ஆனால் தேவ பிள்ளை என்ன பண்ணுவானா தப்பாமல் வருஷந்தோறும் கனி கொடுக்கிறதை போல எல்லா விளைகளிலும் அவன் கடி கொடுக்கிறவனாய் அந்த ஒன்பது வகையான பண்புகளை உணங்களை நற்குணங்களை வெளிப்படுத்துகிறவனாய் அவன் காணப்பட வேண்டும் என்று வேதம் சொல்கிறது கொஞ்சம் இதயத்தை கை வச்சு நான் அப்படி தான் இருக்கிறேன்னா அப்படின்னு பார்ப்போம் அப்படி இருந்தோம்னா நமக்கு ஆயத்தம் பண்ணப்பட்ட காரியத்தை நாம் பெறுவதற்கு ஆயத்தமாகி கொண்டிருக்கிறோம் என்று அர்த்தம் கையில் தட்டி கத்தரை மேம்படுத்தும் யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு என்டர் இன் டு த ஹெவன் ஆண்டவரேஜ் ராஜ்யத்துக்குள்ளே த லார்ட்ஸ் கிங்டம் அவருடைய கிங்டம்குள்ளே போய் நீ உட்காருவதற்கு இப்பொழுது சரியா நீ தயாராகி விட்டாய் எனக்கு எதுவும் கொடுத்தாலும் சரி கொடுக்கலனாலும் சரி அழகாக யோபு சொல்கிறார் நீர் என்னை கொன்றைய போட்டாலும் நான் உன் பேரில் தான் நம்பிக்கையாக இருப்பேன் எனக்கு நம்பிக்கை இந்த உலகத்தினுடைய ஜீவனுக்காக அல்ல நித்திய ஜீவனுக்காக அந்த ஜீவனுக்காக தான் ஆண்டவரே உண்மை பற்றி கொண்டுக்கிறேன் என்று எப்போ நாம் சொல்கிறோமோ அப்போ நாம் ஆயத்தமாகிற விசுவாசியாய் மாறி கொண்டிருக்கிறோம் என்று அர்த்தம் பிரிமார்களே எனவே இந்த நாளிலே பரலோக ராஜ்யத்துக்கு ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டவர்களாய் பரலோகத்துக்கு போகிற ஒரு விசுவாசியினுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் விசுவாசியுடைய செய்கையும் நம்பிக்கை உள்ளவருடைய செய்கையும் வித்தியாசமாக இருக்கும் நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் கொஞ்ச நாள் இருப்பாங்க அப்புறம் போயிடுவாங்க அப்போ அவங்களுடைய நடை உடை பாகவை செய்கைகள் எல்லாம் வேறு மாதிரி இருக்கும் அவங்ககிட்ட போய் என்னங்க சர்ச்சை குழந்தைங்களே வேறு மாதிரி ஆயிடுவீங்க நினச்சா வேறு மாதிரி ஆட்டிங்களே படிப்படியாக இருக்கிறீங்களேன்னா அவங்க சும்மா வந்தாங்க ஏதோ ஒரு அவசரத்துக்கு அதுக்காக நீங்கள் போய் என்னங்க நான் உடனே இயேசுடைய பிள்ளை ஆயிடுவோம் நினச்சிங்களா அது எல்லாேருக்கும் அவர் கொடுப்பாருன்னு தருங்க வந்து வாங்கிட்டு போயிட்டேன் அவ்வளோதான் நான் நாம் ஏதோ வாங்கிட்டு போகிறதுக்காக வரலை நிரந்தரமாய் அவரோடு தங்கி இருக்கும்படியாக வந்திருக்கிறோம் கையில் தட்டி கத்தரை மகிமைப்படுத்தும் தங்குகிற ஜனமாய் நான் இருக்கிற இடத்திலேயே உங்களை சேர்த்து கொடுவேன் அவரோடு தங்குகிற ஜனமாய் இருக்கிறவர்களுக்கு தான் அவர் ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறார் ஸ்பெஷலி ப்ரிப்பேர்ட் அந்த காரியத்தை இப்போ ஆயத்தம் பண்ணப்பட்ட இடத்துக்கு போக ஆயத்தமாக இருக்கிறவர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் இதை வேதம் என்ன சொல்லுது பாருங்களா ஆயத்தம் பண்ண இடத்திற்கு அந்த பரலோகத்துக்கு போகிறவர்களுடைய காரியங்கள் எப்படி இருக்கணும்னா அதை கண் காணவும் இல்லை காது கேட்கவும் இல்லை அதை இறுதியத்தால் உணர்ந்து கொள்ளவும் இல்லை அப்போ ஆயத்தம் பண்ணப்பட்ட இடத்துக்கு போகிற ஆயத்தமாகிற விசுவாசிகளுடைய கண் வேறு மாதிரி இருக்க வேண்டும் காது வேறு மாதிரி இருக்க வேண்டும் இறுதியம் வேறு மாதிரி இருக்க வேண்டும் இது மூணும் ரொம்ப முக்கியமான உறுப்பாக இருக்கிறதா மற்ற உறுப்பெல்லாம் வேணாமான்னு சொல்ல போகிறீங்களா அதெல்லாம் அழகாக பார்க்க போகிறோம் எனக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு செய்தியை நாம் கேட்க போகிறோம் எனக்கு அருமையானவர்களே இப்போ ஆண்டவர் நமக்குள்ளே விசுவாசத்தை துவக்கிட்டார் அப்படி தானே நம்மை தெரிந்து கொண்டு நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் என்று சொல்லி கத்தர் தெரிந்து கொண்டு முதல்ல என்ன பண்ணார்னா மனம் திரும்பி பாவ மதிப்பினை சேர்த்து கொடுத்து இனி நீ பரலோகத்துக்கு பிள்ளப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்குள்ளே அந்த பரலோகத்தை குறித்த ஒரு விசுவாசத்தை துவக்கி விட்டார் இப்போ விசுவாசம் எங்கே இருந்து ஆரம்பமாகிறது ஏன்னா செயல்பாடுகள் வித்தியாசமாக இருக்க வேண்டும் உலகத்தாருடைய செய்கைக்கும் விசுவாசியுடைய செய்கைக்கும் வித்தியாசமாக இருக்கணும் பார்க்கும்போதே சொல்லணும் அதான் அவங்க விசுவாசிங்க அதனால தாங்க இப்படி இருக்காங்க நம்மளால் அப்படி இருக்க முடியாது அவங்க கத்தர் மேலே நம்பிக்கை வச்சுருக்காங்க கத்தர் மேலே விசுவாசத்தை வச்சுருக்காங்க அதனால் அவங்க பதறலாம் மாட்டாங்க அவங்க விஷயமெல்லாம் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி தான் இருக்கும்னு சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு பைபிள் உபாகம் என்ன சொல்லுது பாருங்களேன் கத்தோட நாமம் தரிக்கப்பட்டது உனக்கு தரிக்கப்பட்டது என்று சொல்லி இந்த உலகத்து ஜனங்கள் உன்னை கண்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பயப்படுவார்கள் அப்படின்னா என்ன முரட்டுத்தனம் ஆகிடும் அதுவாக சொல்லுது நம்முடைய அந்த அமெரிக்கையான வாழ்க்கையை பார்த்து இந்த சமாதானத்தோடு கூடிய வாழ்க்கை பார்த்து எந்த நிலையிலும் பதறாத ஒரு வாழ்க்கை பார்த்து வித்தியாசப்படாத ஒரு ஜீவியத்தை பார்த்து இவங்களால் எப்படி இவ்வளோ அழகாக அமைதியாய் சமாதானத்தோடு வாழ முடிகிறது என்பதை அவர்கள் பார்க்க விரும்புகிறார்கள் அப்போ இன்றைக்கி கண்ணு ரொம்ப முக்கியம் காது ரொம்ப முக்கியம் இறுதி ரொம்ப முக்கியம் அதை குறித்து தான் இங்கே வேதம் இன்றைக்கு சொல்லுகிறது சசி இந்த விசுவாசம் எங்கே ஆரம்பமாகிறது என்று பார்க்கும் பொழுது எடுத்த உடனே இறுதியத்தில் விசுவாசம் ஆரம்பமாகாதுங்க ஏதாவது ஒன்று ஆரம்பமாகணும் சாதாரணமாக ஏதாவது ஒரு காரியத்தை நம்ம செய்யணும்னு முற்பட்டோம்னா இப்போ எழுந்து அப்படி நிற்கிறோன்னு வச்சுங்களேன் எங்கே எழுந்திருக்கிறேன்னு கேட்டால் 
இதோ இங்கே அங்கே போகிறேன்னு சொல்கிறோம் அப்போ என்ன ஆரம்பமாக இருக்குது சிந்தை முதலாவது வேலை செய்ய ஆரம்பித்திருக்கிறது அங்கே போகணுன்ற உன்னை எண்ணம் வரும்போது தான் இந்த முழு சரீரமாக எழுந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கிறது அங்கே சாலமன் ராஜா சொல்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் போக்குவரவு அறியாத சிறுப்பிள்ளையாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஒரு நானும் ஆண்டவரே இவ்வளோ சின்ன வயசில் என்ன ராஜா வாக்கிட்டீங்களே என்று சொல்லுகிறார் ஒரு ஒன்று ராஜாக்கள் புத்தகம் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் எனக்கு நான் போக்குவரவு அறியாத சிறுப்பிள்ளையாக இருக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சின்ன பிள்ளை இங்கே உட்காந்துருக்கு திடீர்னு எழுந்து ஓடும் ஓட ஐ இல்லை எங்கே ஓட அப்படின்னு கட்டி வச்சுங்களே அப்படி பார்த்துட்டு உட்காந்துரும் ஏ என்ன ஓடினியா அப்படின்னா உட்காந்துக்கும் அங்கேருந்து ஓடியாடு வச்சுங்களேன் எங்கே ஓடியாடுற அப்படின்னு கேட்டால் அங்கேயும் நின்றுடும் அவ்வளோதான் ஏன்னா அதுக்கு ஓடுந்துக்கும் தெரியாது ஓடியாரத்துக்கும் அர்த்தம் தெரியாது அதை தான் அவன் சொல்கிறான் போக்கும் வரவும் அறியாத ஒரு சின்ன பிள்ளை என்கிட்ட இவ்வளோ பெரிய காரியத்தை கொடுத்துட்டிங்களே அப்போ இன்றைக்கு முதல்ல ஒரு மனுஷனுடைய செய்கை எங்கே ஆரம்பமாகிறது ஒரு விசுவாசத்தின் கிரிகைகள் ஆரம்பமாக வேண்டுமானால் முதல் சிந்தையிலே தான் ஆண்டவர் விசுவாசத்தை வைக்கிறார் எங்க நம்ம சிந்தையிலே இயேசு வந்ததால் தான் அப்படிதானே நம்ம சிந்தையில் எவ்வளவோ சாமிகள் இருந்தது ஒரு காலத்தில் இப்போ அதெல்லாம் எடுத்து போட்டுட்டு இவர் போதும் என்கிற ஒரு சிந்தை நமக்குள்ளே வந்ததினாலே சிந்தையிலே இது செயல்பட ஆரம்பித்து நடக்கிற காரியங்கள் செயல்பாடு பாதம் வரையிலே மேலேருந்து டாப் டு பாட்டம் ஒரு விசுவாசி மாற வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது இதுவரையில் மாறலாம் இதுக்கு கீழே வேறு மாதிரி இருந்துக்கலாம் இதுக்கு கீழே மாறலாம் இதுக்கு மேலே வேறு மாதிரி இருந்துக்கலாம் மேலிருந்து கீழே வரையில் சிந்தை முதல் பாதத்தின் செய்கை வரையிலே விசுவாசிக்கிட்டே ஆண்டவர் ஒரு வித்தியாசமான மறுரூப வாழ்வை பார்க்க கர்த்தர் விரும்புகிறார் ஜனமும் விரும்புகிறது அப்போ சிந்தை என்று சொன்னால் இது மூளையினுடைய செயல்பாட்டில் ஆரம்பித்து நடை வரையிலேயே முடிகிறதா இருக்கிறது எனக்கு அருமையானவர்களே கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ள முதலாவது நம்முடைய சிந்தையானது தூண்டப்படுகிறது அதாவது முதல்ல அங்கே பார்க்கலாமா இங்கே போய் செய்யலாமா இவர்கிட்ட கேட்கலாம் அடே இந்த பிரச்சனை இவருக்கு தெரியும்ட்டு அங்கே போடா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ பாருங்களேன் எதுனால சின்னதோ பெரியதோ ஏண்டா இயேசு கிட்ட கேட்கலாமாப்பா ஏன் இப்போ இந்த சிந்தையில் அவரை தவிர வேறு யாருமே இல்லை உங்களை பார்த்து எனக்கு நான் கேட்குறேன் உங்கள் சிந்தை எப்படி இருக்கா இல்லை பலம் பராக்கிரமம் அப்படின்னு இதுக்கு இவங்கள கேட்கலாம் அதுக்கு அவங்கள கேட்கலாம் இவங்க ரெண்டு பேர் முடியலன்னு சொன்னால் ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயருக்கு போகலாம் அப்படின்ற யோசனையில் இருக்கிறோமா இல்லை எனக்காக கத்தர் யாவையும் செய்து முடிப்பார் ஏன் சிந்தையில் ஆண்டவரை தந்த கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவ தவிர வேறு யாரும் இல்லை அப்படின்னு எத்தனை பேராலங்க தைரியமாக சொல்ல முடியும் முடிஞ்சவங்க ஒரு ஹல்லு எதுவாக சொல்லுவோம் ஹலையிலுவியா கத்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக அப்போ என் சிந்தையில் இயேசு வந்தால் சிந்தையில் அவர் வந்துட்டாலும் வச்சுங்க செயல்பாடுகள் எல்லாமே இயேசுக்கு பிரியமாக இருக்கு ஏன் தெரியுமா இந்த சிந்தை முதல்ல எதை குறித்து வருது தெரியுமா இனி எனக்கு நான் பரலோகத்துக்கு சொந்தக்காரன் அவ்வளோ பெரிய பரலோகத்தையும் எனக்கு கொடுக்க விரும்புகிறவர் இந்த உலகத்தின் எல்லா காரியத்தையும் எனக்கு கொடுக்கறது அவருக்கு மிகவும் வேஸ்டான காரியம் அதனால் சின்னதாக இருந்தாலும் பெரியதாக இருந்தாலும் பதறாமல் அமைதியாக இருப்பேன் கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் என் சிந்தையில் எனக்கு கர்த்தர் இருக்கிறார் என்கிற ஒரு விசுவாசம் வந்து விட்டது பக்கத்தில் உங்களுக்கு கை கொடுங்க நீ அப்படி இருக்கிறியான்னு கேளுங்க உனக்கு உனக்குள்ள சின்னதாக இருந்தாலும் பெருசாக இருந்தாலும் வேறு யாரையாவது தேடுறியா இல்லை எனக்கு ஆண்டவர் இருக்காருப்பா அவர் பார்த்துக்க வார்ப்பா சிலருக்கு அப்படி சொல்லும்போது மற்றவங்களுக்கு என்ன கோவரம் தெரியுமா ஆமாம் ஆமாம் எல்லாத்துக்கும் நீ ஒன்றும் செய்யாத எல்லாம் உனக்கு ஆண்டவரே பார்த்துக்குவார் பார்த்துக்குவாருங்க நீங்கள் செய்ய வேண்டிய தேவ நீதிகளை மட்டும் செஞ்சுக்கிட்டு போங்க கத்தர் உங்களுக்காக யாவையும் நிச்சயமாக செய்து முடிப்பார் வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போனாலும் யாவையும் செய்து முடிப்பார் என்ற வார்த்தையில் ஒரு ஒரு பாக்கிலும் தரையிலே விழுந்து போகாது இப்போ பாருங்கள் இந்த சிந்தையில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த காரியம் நடை வரையிலே கத்தருக்கு பிரியமாக இருக்க வேண்டும் என்று பார்க்கும் பொழுது இந்த காரியங்களை செயல்படுத்துவதற்கு தான் கத்த நமக்கு மூன்று காரியத்தை கொடுத்திருக்கிறார் ஆவி ஆத்மா சரீரம் ஆவி தேவனிடத்திலிருந்து வந்திருக்கிறது இது ஆத்மாவுக்குள்ளே போய் கிரிய செய்கிறது இந்த ஆத்மாவும் ஆவியும் எதை செயல்படுத்த விரும்புகிறதோ அதை இந்த ஒன்றுக்கும் உதவாத மண்ணான சரீரம் செயல்படுத்துகிறது ஆக மட்டும் இந்த பூமியில் உலக காரியங்களை செய்கிறதுக்கும் இந்த மூணும் வேணும் ஆவிக்குரிய நீதிகளை செய்கிறதுக்கும் இந்த மூணும் வேணும் இப்போ நம்ம ஆவிக்குரிய பிள்ளைகள் தேவனுடைய ஆவியை பெற்றிருக்கிறோம் தேவனுடைய வார்த்தையை நிரம்பினவர்களாக இன்றைக்கு நாம் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ ஒரு காரியத்தை கவனிப்போம் எடுப்போம் ரோமர் பத்து பத்து இங்கே வேதம் என்ன சொல்கிறது பார்த்துட்டா நீதி உண்டாக இருதயத்தில் விசுவாசிக்கப்படும் விசுவாசி எங்க இங்கேயா 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 எப்படி இங்க இதான
முந்தி எப்படி இருந்துச்சு தெரியுங்களாங்க நம்ம இறுதியை முந்தி எப்படி இருந்துச்சு நம்ம மனசு நம்ம மாம்சம் இந்த இறுதி என்னெல்லாம் பாவத்தை விரும்புதோ இந்த சரீரம் ஆட்டோமேட்டிக்காக கூட சேர்ந்துக்கும் இந்த இறுதியாக சினிமாவுக்கு போனோம்னு விரும்பிச்சுன்னு வச்சுங்க கிட்டு கிட்டுன்னு எடுத்து ரெடி ஆவாங்க பார்ப்போம் என்ன இப்படி வேகமாக ரெடி ஆகிற சினிமாவுக்கு போயிருக்கிறேன் ஆத்மா விரும்பிடுச்சு சரீரம் வேகமாக வேலை செய்யுது இப்போ முந்தி அநீதிகளை விரும்பி இந்த ஆவி ஆத்மா சரீரம் முழு தேவனை அறியாத நாட்களிலே வேகமாக வேலை செய்து கொண்டிருந்து ஏன்னா நாம் அநீதியான மனிதர்களாக இருந்தோம் இப்போ இந்த இருதயத்துக்குள்ளே விசுவாசம் வந்து விட்டது இப்போ என்ன வேதம் சொல்லி பாருங்களேன் நீதி உண்டாக இருதயத்திலே விசுவாசிக்கப்படும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் விசுவாசியுடைய இருதயத்திலே இனிமேல் அநீதி செய்கிறத விட்டுட்டு நீதி உண்டாகுமாம் நீதியான காரியங்களையே இது நினைக்குமாம் என்ன ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு மறு ரூபம் முந்தைய அவங்க பேசினாலே அப்போ காது முடிக்கணுமா தான் இருக்கும் அப்படி பேசுவான் பா இவன் என்ன இன்னைக்கு இவ்வளோ திட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க இவனை அப்படியே பேசாமல் நிற்கிறானே இது என்ன இல்லைங்க அவர் போன வாரம் தாங்க ஞானஸ்தானம் எடுத்தார் முந்தி மாதிரி ஒரு வாயை நீட்ட மாட்டார் ஒரு கையை நீட்ட மாட்டார் இனிமேல் சைலண்ட்டாக நிற்பார் ஏன்னா இப்போ அவர் ஆண்டோட பிள்ளை ஒரு கன்னத்தில் அரைஞ்சா இன்னொரு கன்னத்தை காட்டுன்னு சொல்கிற வசனத்தை வாசித்தவர் ஸோ இப்போ இனி அவர் அநீதியான காரியம் செய்ய மாட்டார் இருதயத்திலே விசுவாசம் வந்து விட்டதுனால இந்த இருதயம் என்ன நீதியான கட்டளைகளை கொடுக்கிறதோ அதை தான் செய்வார் இன்றைக்கி அதனால் தாங்க எல்லா சர்ச்சையும் மூடிட்டு நம்மளை உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாத நான் விசுவாசி அநீதியாக முரட்டு தனம் பண்ண மாட்டேன் அரசாங்க கட்டடைக்கு விரோதமாக நானாக எழும்பி ஒரு காரியத்தையும் செய்ய மாட்டேன் ஏன்னா இந்த அரசாங்கம் என் கற்றுடைய தொழில் மேலே இருக்கிறதுனாலே அவர் இதை எனக்கு முன்னால் பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கிறார் எனவே அவர் எனக்காக ஆலயத்தை திறக்கிற வரையிலே நான் கையை கட்டி கொண்டு பேசாமல் தான் நீதி உள்ளவனாக இருப்பேன் கையை தட்டி கற்றுற மாதிரி நிறைய பேர் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா இது வந்து மைனாரிட்டி கம்யூனிட்டி கொஞ்சம் சொற்ப ஜனம் சொற்ப ஜனம் தாங்க ஆனால் சொக்க தங்கங்க நம்ம நம்ம சுவாபமே வேறு முந்தி நம்ம வேறு முந்தி நம்ம மனசு நம்ம மாம்சம் விரும்பின எல்லா அநீதியும் ஒரே ஜாலியாக செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் பிசாசுக்கு கூட ஃப்ரெண்டாக ஓடிக்கொண்டிருந்தோம் இன்றைக்கு கர்த்தர் பறித்து விட்டார் அவருக்கென்று எடுத்து கொண்டிருக்கிறார் இனி இந்த இறுதியத்துக்குள்ளே தேவன் துவக்கின விசுவாசம் வந்திருக்கிறதுனாலே இனி இந்த இறுதியம் புதிதானதினாலே என்ன வாசிக்கிறோம் நீங்கள் இவ்விதமாக இயேசுவை கற்றுக்கொள்ளவில்லையே நாம் இயேசுவிடத்திலே போதிக்கப்பட்டோமே அப்போ இயேசு போதித்திருக்கிறதுனாலே அவர் அநீதியை போதிக்க மாட்டார் அநீதி காரியங்களை செய்ய விட மாட்டார் நீதிகளையே போதிப்பார் நீதிகளும் பரிசுத்திலும் நம்மை நிரப்பி புதிய மனுஷனை பறித்து கொள்ள நம்மை மாற்றுவார் என்று வேதம் சொல்கிறது நமக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கு நானா இப்படி மாறினேன் முந்தைய சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் கோவப்படுவேனே இன்றைக்கி முகத்தில் துப்புறாங்க தொடச்சிக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கிறேனே எப்படி நான் மாறினேன் அதுதான் மாற்றம் அதுதான் விசுவாசிக்குள்ளே விசுவாசம் வந்தது நிமித்தமாய் ஏற்பட்ட மாற்றம் ஸோ இனிமேல் அநீதிகளை விரும்பி செய்து கொண்டிருந்த நாம் நமக்குள் கத்தரால் விசுவாசம் துவக்கப்பட்டதால் எந்த அநீதியான காரியங்களை சந்தோஷமாய் செய்தமோ அதை மனதார வெறுத்து அதை செய்ய இனிமேல் பயந்து இனி உருமாற்றம் அடைந்து கத்தருக்கு பிரியமான நீதிகளை செய்ய ஆயத்தமாகி கொண்டிருக்கிறோம் இப்படி மாறிட்டோமா இல்லை கொஞ்சம் அநீதி கொஞ்சம் நீதி மற்றவங்க பார்க்கும்போது பயங்கர நீதி மற்றவங்க கண் மறைஞ்ச உடனே ரொம்ப நீதி மற்றவங்க வந்து பார்க்கும்போது கையில் வச்சுருக்கிற செல்லில் மோகன் சிங் ராசரசும் மற்றவங்களாம் வந்து வந்து போகிற மாதிரி போன உடனே அவங்க அப்படி நகர்ந்த உடனே அப்படி டபக்குன்னு தள்ளிட்டு அக்கிரமமாக எதையாவது பார்த்து கொண்டிருக்கிறோமா டோட்டல் டப்ஷன் முழுவதுமாக மாறிவிட்டோமா நமக்கு தான் தெரியும் நம்ம யாருன்னு உங்க இதயத்தை கை வச்சு பாருங்க இன்னைக்கு ரொம்ப அழகான செய்தி ஒரு விசுவாசி எப்படி அழகா ஆண்டு ஒரு உருவாக்குகிறார் என்பதை நாம் பார்க்க போகிறோம் சரி இப்ப நாம் எப்படி இந்த அநீதிகளை வெறுத்து நீதிகளை விரும்பினோம் நமக்கே புரியுது அப்படி இருந்தாலும் அந்த அப்படி ஆட்ட எப்படி அந்த ஆண்டோர் மாத்தினாரு இது எதனால மாறினது இல்லைங்க நீதி வந்ததுங்க தேவ நீதி உள்ள வந்தது முந்தைய நமக்குன்னு ஒரு நீதி இருந்தது நம்மளை சொல்லுவோம் நம்ம சொல்லுவோம் நான் பொய்யே பேசுறதுல நான் திருடனே இல்லை சரி செய்யலன்னா நல்லது தான் ஆனால் அவங்களே தான் சொல்லுவாங்க ஆபத்துக்கு போய் சொன்னால் ஒன்றும் பாவம் கிடையாதுங்க ஓ அப்படி ஒன்று இருக்கோ 
ஆபத்து வந்தா அப்ப ஆபத்து ஒரு நாளைக்கு பத்தோட வந்தா பத்து போய் சொல்லுவீங்களோ உலகம் பழமொழி காரியெல்லாம் வேற அது கிழமொழி இது புதுமொழி மெய்ஞானத்திலே நிரப்பப்பட்டிருக்கிறோம் எப்படி மாறினோம் நீதி உள்ள வந்ததினால் விசுவாசம் உள்ள வந்ததினாலே இது நீதியை உண்டு பண்ணி கொண்டிருக்கிறது இதுக்கு விளக்கு என்னன்னு பார்க்கும்போது இதுவரையிலே நான் ஏற்றுக்கொண்டது பரிசுத்தம் இல்லாத காரியங்கள் இப்பொழுது நான் சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட என் இயேசு பரிசுத்தர் எனவே பரிசுத்தம் வந்ததினாலே என் சிந்தை மாறினது என் சிந்தை மாறினதினாலே என் இருதயத்தின் கேடுபாடுகள் எல்லாம் வெளியே போய் இப்போது என் இருதயம் இயேசு சொன்ன நீதிகளை செய்ய விரும்பி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது எனவே இந்த இருதயமானது நீதிகளை விரும்பி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறதுனாலே என்னுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரம் இதை முன்றையும் உள்ளடக்கி இருக்கிற இந்த சரீரத்தின் அவயவங்கள் எல்லாம் கூட மாறிவிட்டது விசுவாசியினுடைய உச்சம் தலைமுதல் உள்ளங்கால் வரை சரீர சகல அவயவங்களையும் இந்த விசுவாசமானது மாற்றும் என்று வேதம் சொல்கிறது உண்மையாகவே அப்படி நடக்குமா பாஸ்டர் இதுக்கு ஏதாவது வசனம் இருக்கான்னு கேட்குறீங்களா நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா முந்தி அசுத்தத்தை விரும்பினோம் அசுத்தமாய் வாழ்ந்தோம் இப்போ நமக்குள்ள வந்தவர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் வந்ததுனால சிந்தை பரிசுத்தமானது இயேசு வந்தால் சிந்தை மாறிவிடும் சிந்த மாறும் இயேசுமையும் பாவத்தையும் அசுத்தியும் ஒன்றா வைக்க முடியாது அதெல்லாம் வைக்க மாட்டோம் நாமளே அழுக்கு துணியை ஒரு பக்கம் வைப்போம் புது துணியை ஒரு பக்கம் வைப்போம் அப்போ இயேசுவே தேவனே உள்ள வந்த பிற்பாடு இந்த சிந்தை பரிசுத்தமாகும் சிந்தை பரிசுத்தமானதால் என்ன ஆகுது செய்கைகள் பரிசுத்தமாகிறது செய்கைகள் பரிசுத்தமாக விரும்புகிறதுனால என்ன ஆகுறது இந்த செய்கைகள் எல்லாம் நீதியாய் மாற விரும்புகிறது நீதியாய் மாற விரும்புகிறதுனாலே அவயங்கள் எல்லாம் நீதிகளாய் மாறுகிறதாக வேதம் சொல்கிறது எடுக்கலாம் ரோமர் கழுதிய நிருபம் அப்போ சொன்னாங்க பவுல் ரோமர் கழுதிய நிருபம் ஆறாம் அதிகாரம் பதினேழு நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்களேன் நம்ம நிலைமை வேதம் சொல்கிறது நீங்கள் முன்னே பாவத்திற்கு அடிமைகளாக இருந்தும் இப்பொழுது உங்களுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட உபதேச சட்டத்திற்கு நீங்கள் மனப்பூர்வமாய் கீழ்ப்படிந்ததினாலே தேவனுக்கு சொத்திரம் முந்த பாவத்தை கடிந்தீங்க பாவத்தை விரும்பி செஞ்சிங்க இப்போ வேத சட்டம் உபதேசங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்ததினாலே கர்த்தருக்கு சோத்திரம் எதுக்கு சோத்திரம் இப்பொழுது நீங்கள் பாவத்தினின்று நீங்கள் விடுதலை ஆக்கப்பட்டு ஏசு கிறிஸ்துவினாலே விசுவாசம் உள்ள வந்ததினாலே நீதிக்கு இப்போ நீங்கள் அடிமைகளானீர்கள் இப்போ என்ன நடக்குமா உங்கள் மாம்ச பலவீனத்து நிமித்தம் மனுஷ பேசுக பிரகாரமாக நான் பேசுகிறேன் ஒரு காலத்திலே அக்கிரமத்தை நடத்திக்கும்படி முன்னே நீங்கள் உங்கள் அவயவங்கள் எல்லாவற்றையும் அசுத்தத்திற்கும் அக்கிரமத்திற்கும் அடிமைகளாக ஒப்பு கொடுத்தது போல இப்பொழுது பரிசுத்தமானதை நடத்திக்கும்படி உங்கள் அவயவங்களை நீதிக்கு அடிமைகளாக ஒப்பு கொடுங்கள் வசனம் வந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிடுவாங்க மனுஷன் முந்தைய வசனம் இல்லை விசுவாசம் இல்லை ஆவி இல்லை ஒன்றும் இல்லை கர்த்தர் இல்லை பரிசுத்தம் இல்லை ஒன்றும் இல்லை நம்ம மனசு என்ன விரும்பிச்சோ அதையெல்லாம் செய்கிறதுக்கு இந்த அவயவங்களை கண்ணே நீ இஷ்டத்துக்கு என்ன வேணா பாரு என் காது என்ன வேணா கேளு மூக்கு என்ன வேணா மோந்துக்கோ வாய் என்ன வேணா பேசு நாக்கா இஷ்டத்துக்கு பேசு இருவியமா சரியத்து ஒவ்வொரு ஆறு ரவையுமா இஷ்டம் போல ஆடு அப்படின்னா ஆடிக்கொண்டிருந்தோம் அதை தான் பவுர் சொல்கிறார் முன்பு பாவத்திற்கு அடிமை அதனால் உங்கள் அவயங்கள் எல்லாம் அசுத்தத்துக்கு அடிமை இப்போ நீங்கள் உபதேச சட்டமாகிய நீதிகளுக்கு அடிமை எனவே இப்பொழுது உங்கள் அவயங்கள் எல்லாம் நீதி நாயங்க ஆயுதங்கள் கண்ணுகிட்டே கண்ணே அந்த அஸ்தத்தை கொஞ்சம் பாருனா கண்ணு சொல்லும் கொண்டு விடுவேன் ஆ பார்க்க மாட்டேன் நான் தேவனாலே பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறேன் கண்ணே பேசுங்க நம்மக்கிட்ட அப்போ இனி நம்ம சரீர அவயவங்கள் எல்லாம் என்னவாக இருக்குதான் நீதியின் அவயவங்களாய் நீங்கள் அதை அடிமைகளாக ஒப்புக்கொடுங்கள் உங்கள் அவயங்களை நீதிக்கு ஒப்புக்கொடுங்கள் பாவத்திற்கு நீங்கள் அடிமைகளாக இருந்த காலத்தில் நீதிக்கு நீங்கினவர்களாக இருந்தீர்கள் இப்பொழுது உங்களுக்கு வெட்கமாக தோன்றுகிற காரியங்களினாலே அக்காலத்தில் உங்களுக்கு என்ன பலன் கிடைப்பது இப்போ தேவ பிள்ளையாக மறந்ததுக்கப்புறம் பழைய பாவத்தை நினச்சி பார்த்தோம்னா தள்ள கை வச்சுக்கோம் சி எப்படியெல்லாம் ஒழிஞ்சு ஒழிஞ்சு என்னென்ன அசிங்கமான காரியெல்லாம் பண்ணேன் யாருக்கும் தெரியாதுன்னு ஆனால் என் ஆண்டு வர் நான் என்னதான் ஒளிஞ்சு ஒளிஞ்சு என்னென்ன அக்கிரமத்தை போய் யாருக்கும் தெரியாமல் என்னென்ன பொய் பேசிட்டு ஓடி ஓடி என்னென்ன பாவத்தை செஞ்சுட்டு ஒன்றும் தெரியாத பிள்ளை மாதிரி வீட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சாலும் அவர் எல்லா இடத்துலையும் வந்து என் பின்னாலேயே வந்து என்னை பார்த்ததுனால தான் என்னை இன்றைக்கு முன் குறித்து என்னை நீதிக்கு அடிமையாக மாற்றிவிட்டார் ஹலி லூயா மாறி இருக்கிறோமா நம்முடைய அவயவங்கள் எல்லாம் நீதிக்கு அவயவங்களாக மாறி இருக்கிறதா இப்போ எப்படி இருக்குது தெரியுமா முந்தி பண்ண காரியத்தை நினச்சா சி அப்படின்னு வெக்கமாக இருக்கிறதா 
இப்பொழுது நீங்கள் பாவத்தின் என்று விடுதலையாக்கப்பட்டு தேவனுக்கு அடிமைகளாக இருந்தால் உங்கள் பாவத்துக்கு அடிமை இப்போ தேவனுக்கு அடிமை எனவே இனி பரிசுத்தமாகுதல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பலன் முடிவோ நித்திய ஜீவன் ஏனென்றால் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் தேவனுடைய கிருபை வரமோ நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவினால் உண்டாகும் நித்திய ஜீவன் கையில் தட்டி கர்த்தரை கைப்படுவோம் எப்படி ஆண்டவர் என்னப்படி மாற்றினீங்க ஆண்டு சொல்வார் நான் சொல்ல ஆகும் நான் கற்றையுடன் இருக்கும் உனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கான்னு கேட்பார் நான் நானா நானா மாதிரி இருக்கிறேன் ஐயோ யோ 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 எப்படி எனக்குள்ள இந்த மாற்றம் வந்தது அவரை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டாலே போதும் அவர் மாற்றிடுவாருங்க தலைகிழாய் நம்மை கத்தர் மாற்றுவார் இது விசுவாசி அந்த சின்ன ஒப்பு கொடுங்கள்னு சொன்னார் பாருங்க பகுதி அதை மட்டும் செஞ்சோன்னு போத்தோன்னு வச்சுங்களேன் அது போதும் மீறி செய்ய வேண்டியதாக வருஷம் லாண்ட்ரி கடையில் போய் துணியை போடுறீங்கன்னு வச்சுங்களேன் அதுக்கப்புறம் போய் அவன் பக்கத்தில் நின்றுக்கிட்டு ஏன்பா அங்கே பிரி கையை பிரி இந்த கொஞ்சம் அக்களை கொஞ்சம் தூக்கு அங்கே அழுக்கு அப்புறம் சொல்லின்னு அர்த்திங்க அவன் அழகாக க்ளீன் பண்ணி அயன் பண்ணி கையில் கொடுக்கும்போது பிரித்து பார்க்கும்போது சொல்லுவோம் அஞ்சு ரூபா கொடுத்தேன் இன்னும் அழகாக பண்ணி கொடுத்துட்டான் எங்க நம்ம துணி எவனோ ஒருத்தன் க்ளீன் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு இவ்வளோ நம்ம சந்தோஷப்படும் போது அவராலே உருவாக்கப்பட்டவங்களாச்சுங்க நாங்கள் நம்மளை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு அவர் எவ்வளவு சந்தோஷப்படுவார் கையில் தட்டி கத்தரை மேம்படுத்துவோம் அதுக்கு தானே உங்களை எங்கள் பெண்ணை பரிசுத்தம் ஆக்கியிருக்கிறார் ஒன்றே ஒன்று பண்ணுங்க ஒப்பு கொடுங்க லாண்டியில் போட்டுருங்க அவர் கொடுப்பார் அண்டவரே நாங்கள் உங்கள் ரத்தத்தால் கழிதம் எனக்கு மாற்றி கொடுங்க அடிக்கடி போட்டுன்னு கூடாது லாண்டியில் போடுற மாதிரி ஒரு தடவை கொடுத்து வாங்கிச்சார்னா அப்புறம் அது நீதியின் அமைவங்கள் அதை ஜாக்கிரதையாக காத்துக்கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது நாம் பார்க்க போகிற காரியம் சரி இப்போ நம்ம சரீரம் எப்படி இருக்கணும்னு ஆண்டவர் பேசித்தார் இதை கொஞ்சம் விவரமாக இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாசி கத்தரை சொந்த ரட்சாக ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு விசுவாசியினுடைய சரீர செயல்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு சரீரத்தை ஒரு பத்திரமாக பார்த்துக்கணுமா ஆமாம் கட்டாயம் அதுக்கு என்ன வசனம் சொல்கிறது பார்ப்போமே ரோமர் பதினாலு இருபத்தி மூன்று ரெண்டாம் பகுதி சொல்கிறது விசுவாசத்தினால் வராதது யாவும் பாவமே ஆவி மட்டும் விசுவாசத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்துட்டு ஆத்மா மட்டும் விசுவாசத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்துட்டு இந்த சரீரம் என்ன கொஞ்சம் விட்டுருங்க எனக்கு வந்து என் க என் கண் எந்து மூக்கு எந்து வாய் எந்து இருதயம் எந்தது இத்தியாதி இத்தியாதி உறுப்பெல்லாம் என்னது அது எதுக்கு பழைய பழைய பாவங்கள்லாம் எவ்வளோ ஆசையாக செஞ்சோமோ அதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் நீங்கள் ஒன்று செய்யுங்க ஆவியில் அந்நிய பாஷையில் பேசி அப்படி ஆடி ஆடி பண்ணுங்க தான் ஏமாத்துங்க அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் போனதுக்கப்புறம் வேறு வேலையை பார்க்கலாம் நம்ம அப்படின்னு சரீரம் கேட்டால் சரீரமே நீ போய் சகல உறுப்பியும் அள்ளி கொண்டு போய் நீ பாட்டுவோம் பாவத்தை செய் சர்ச்சுக்கு வரும்போது மட்டும் ஆவியில் அப்படியே எல்லாரும் மயங்கிற மாதிரி அப்படியே அந்நிய பாஷை பேசி அப்படியே எல்லாம் பண்ணி அப்படி இருந்துடுவேன் அப்படியா ஆயத்தம் பண்ணுறத மறந்துட வேண்டியது தான் அவர் மூணே அவர் தான் கொடுத்தாரு ரெண்டு அவர் கையில் கொடுத்துரு ஒன்று நம்ம வச்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு எந்த ரைட்டும் கிடையாது இதை தாங்க பேதுரு பண்ணால் உன் வலைகளை எல்லாம் போடு அப்படின்னாரு அவனை பார்த்து மூணு வலையை போடு உனக்கு நான் மீன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னாரு அவன் பார்த்தான் இவரே என்ன பெரியவர் நமக்கு அதிகாரம் பண்ணுறது ஆ ஆகிற மையரே உங்களுடைய வார்த்தையின்படி செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வலைகளை போடுன்னு சொன்னால் ஒரே ஒரு வலையை போட்டோம் ஆண்டவர் பார்த்தார் கீழ்ப்படியாதவன் நான் நீ நான் யாருன்னு உனக்கு காட்டுறேன் ஆனால் எப்படி காட்டுவேன் தெரியுமா அடித்து காட்ட மாட்டேன் அன்பால் காட்டுவேன் நீ மூணு வலையை போட்டால் எவ்வளோ மீன் கிடைக்குமோ அவ்வளோ மீனையும் கீழ்ப்படியாமல் நீ போட்ட ஒரே வலையில் உனக்கு கொடுப்பேன்னு சொல்லி மூன்று வலைகள் அமிழத்தக்கதாக எவ்வளோ மீன் கிடைக்குமோ அவ்வளோ மீன்களையும் ஒரே ஒரு வலையில் கொடுத்ததுனால தான் மீன்களை பார்த்த உடனே பேதரை சொன்னான் ஐயரே என்னை விட்டு நீ போக வேண்டும் மன்னிக்கவும் என்ன மன்னிச்சு என்னை மன்னிச்சிருக்கப்பா நான் இந்த ஆசீர்வாதத்துக்கு தகுதி இல்லாத இன்றைக்கி நாங்கள் இப்படி தாங்க நம்ம ஜீவித்து கொண்டிருக்கிறோம் அன்புனாலே தான் கத்த நம்ம ஆசிரியத்து கொண்டே இருக்கிறார் நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம் நம்ம சரீரம் பண்ணுகிற சைலண்ட்டு பாவத்தெல்லாம் ஆண்டவர் பார்க்கலை எதுவும் சர்ச்சைக்கு வந்து ஆதியில் அப்படியே அந்நிய பாஷையில் ஜோம் பண்ணி அப்படியே குச்சி குச்சி கை தட்டி பாட்டு பாடினா இதை பார்த்து ஆண்டவர் மகிழ்ந்துட்டு சர்ச்சை விட்டு அப்படி வெளியே போனதுக்கப்புறம் அவர் அவர் பாரும் பரவம் ஏறி போயிடுவார் அப்புறம் யார் பார்க்க போகிறா அப்படின்னு நினைக்கிறதுனால தான் இன்றைக்கி நான் சொல்ல வேணாம்னு நினைக்கிறேன் ஆர்வே ஆலயங்களை சரியாகனும் முடி வச்சுட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு அப்போ எல்லாமே பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும் அப்போ ஒரு விசுவாசியினுடைய சரீரம் எப்படி இருக்க வேண்டும்னா விசுவாசத்தினால் வராதது யாவும் பாவமே என்று பதினாலு இருபத்தி மூணில் வாசிக்கிறோம் அது என்ன விசுவாசத்தினால் வராதது யாவும் விசுவாசம் இந்த உடம்புல எங்கெல்லாம் இருக்குது சிந்தையில் இருக்குது சத்தான் அப்படி சிந்தையில் வந்து
கண்ணுக்குள்ளேருந்து மூக்குக்குள்ளே வரும் காதுக்குள்ளே போகிறோம் வாய்க்குள்ளே வரும் நாக்குக்குள்ளே வரும் தொண்டைக்குள்ளே வரும் இத்தியாதி 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 அதி ஒவ்வொரு உறுப்புக்குள்ளோ இதே ரத்தம் ஓட்டுறோம் தான் நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட சிந்தைக்கு ஒரு ரத்தம் ஓட்ட வைங்க கை காலுக்கு ஒரு ரத்தம் ஓட்ட வைங்கன்னா கேட்க முடியும் அப்போ விசுவாசம் உள்ளே வந்தால் இந்த விசுவாசத்தினாலே உன் சரீர உறுப்புகளிலே வேறு ஏதாவது வந்தால் அவை யாவும் பாவமே ஏன்னா விசுவாசத்தினால் வராதது யாவும் பாவமே புரிஞ்சுருக்கும் நினைக்கிறவங்களுக்கு மாற்றி மாற்றி செயல்பட முடியாது ஆவி ஆத்மா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் போய் ஆண்டவருக்கு நல்ல போட மாதிரி நண்டுக்குங்க தெரிஞ்சுடா ஏன்னா சரீரத்தில் நான் ரொம்ப பாவம் பண்ணி ரொம்ப ஜாலியாக இருந்திருக்கணும் ஒரு காலத்தில் அந்த பாவத்தில் அப்படியே என்ன விட்டுருங்க நான் பத்திரம் அப்படி தனி போட்டில் போய் பாவம் செஞ்சுட்டு வர சரீரத்தை கூட்டின்னு போய் பாவம் செய்கிற நீங்கள் சர்ச்சுக்கு போய் ஆவியில் ஆத்மாவில் கொண்டாடிட்டு வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லிடலாமா ஏன் சரீரத்துக்கு விசுவாசம் கிடையாதா ஆவி ஆத்மாவுக்கு தான் விசுவாசமா சரீரத்து கிடையாதா விசுவாசத்தால் வராத எல்லாமே ஆவியினாலும் ஆவியின் பாவம் ஆத்மானாலும் ஆத்மாவின் பாவம் சரீரம் நாலும் சரீரத்தின் பாவம் நல்லா கவனிங்க பாவம் யார்கிட்டருந்து வந்தது பிசாசுகிட்டேருந்து வந்தது விசுவாசம் யார்கிட்டருந்து வந்தது ஆண்டவர்கிட்டேருந்து வந்தது திரும்ப இன்னொரு தடவை நீங்களே பண்ணி பார்த்துக்குங்க பாவம் யார்கிட்டருந்து வந்தது பிசாசு நேராக வந்து ஏதன் தோட்டத்துக்கு வந்து கீழ்படியாமையை கொடுத்து யாருக்குள்ள ஆதாம் கிட்ட கொடுத்து என்ன பண்ணிட்டான் அவனை கீழ்படியாதவன் ஆக்கி பாவத்துக்கு உட்பட்டவன் ஆக்கிட்டான் இப்போ ஆண்டு ஒரு புதிய ஏற்பாட்டில் வந்து என்ன பண்ணார் விசுவாசத்தை அதே மனுஷனாகிய ஆதா மாதிரி இருக்க நமக்குள்ள துவக்கி விசுவாசத்தை துவக்கினார் பிசாசு கொடுத்தது பாவம் ஆண்டவர் கொடுத்தது விசுவாசம் இப்போ இது ரெண்டும் ஒரு இடத்துல இருக்குமா புரியுமா யோசிச்சு பாருங்கள் பிசாசு கொடுத்த பாவமும் ஆண்டவர் கொடுத்த விசுவாசமும் ஒரே இடத்துல இருக்குமா ஒன்றே வான் மூணு எட்டு சொல்கிறது ஆதி முதல் பிசாசானவன் பாவம் செய்கிறான் எனவே பாவம் செய்கிறவன் யாரால் உண்டானவன் பிசாசினாலே உண்டானவன் அதே ஒன்று மூணு ஒம்பது சொல்கிறது தேவ பிள்ளை பாவம் செய்யான் அப்போ என்ன அர்த்தம் புரியுதா என்ன அர்த்தம்னு பாவம் இருக்கிற இடத்துல விசுவாசிக்க முடியாது விசுவாசிக்கிட்ட பாவம் இருக்கக்கூடாது ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு பேரும் கையை பிடிச்சிங்க கை பிடிச்சுன்னு சொல்லுங்கள் பாவம் இருக்கிற மனுஷனுக்குள்ளே விசுவாசம் இருக்காது ஒரு விசுவாசிக்குள்ள பாவம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அவன் விசுவாசிய கிடையாது இந்த பக்கம் சொல்லுங்கள் விசுவாசியாக இருந்தால் உனக்குள்ளே என்ன இருக்கக்கூடாது பாவம் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா பாவம் பிசாசுக்கு சொந்தம் விசுவாசம் ஆண்டவருக்கு சொந்தம் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல இருக்க முடியாது நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் விசுவாசி தான் ஆனால் பாவம் செய்வேன் ஆண்டவருடைய ஓரமாக உட்காந்து விசுவாசத்தை துவக்கிட்டு அவர் பார்த்துன்னு இருக்கணும் என்ன ரொம்ப இன்டர்ஃபியர்லாம் ஆகக்கூடாது எனக்கு பாவம் பிடிக்கும் தான்ப்பா ஏன்னா பாவங்க மாணாண்டிங்க பரிசுத்தம் கிருசத்துன்றீங்க இதெல்லாம் நமக்கெல்லாம் ஒத்து வராது அப்படியா பாவம் இருக்கிற வரையில் விசுவாசிக்க முடியாது தெரியுமா அவங்களுக்கு பாவம் விடாதுங்க விசுவாசிக்க ஏன்னா பாவம் யாருக்கு சொந்தம் பிசாசுக்கு சொந்தம் பாவம் இருக்கிறதுனா உள்ள யாருக்கிறான்னு அர்த்தம் நமக்குள்ள பிசாசு இருக்கிறான்னு அர்த்தம் பாவத்துக்கு ஒரு மனுஷன் தூண்டப்படுறான்னா அவன் யாரால் தூண்டப்படுறான் என்ன பாவம் என்ன ஒரு அப்சாக்ட் வருஷமா கிடையாதுங்க பிசாசே உள்ளதுன்னு அர்த்தம் இப்போ பிசாசு வந்து ஒருத்தனை விசுவாசிக்க கூட விடுமா விசுவாசிக்கெல்லாம் விடாது எது விசுவாசத்துக்கு எதுவாக வந்தாலும் அது என்ன பண்ணணும் தெரியுமா கண்டுக்கு அதை விட்டுரு அப்படின்னும் அப்போ விசுவாசத்தினால் வராதது யாவும் பாவமே என பிசாசின் பித்தாகிய பாவம் நமக்குள்ளே இருக்கிற வரையிலே ஆண்டவர் உண்டாக்கின பரலோகத்தையே விசுவாசிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான கரை அதனால தான் இன்றைக்கி பாவத்துக்குள்ளே இருக்கிறவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பரலோகமாக என்னங்க உங்கள் சர்ச்சுக்கு போனால் என்னவோ பார்க்காத ஒன்றெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி உங்களை ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் கிடையாதுங்க அப்படியெல்லாம் ஒரு நாலு பேர் கட்ட நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒருவேளை இல்லை தானோ ஏன் இல்லை தானோன்னு வருது தெரியுமா உள்ளோ கொஞ்சம் பாவம் இருக்குது பிசாசுக்கு சைக்கிளில் கொஞ்சம் சின்ன ஒரு ஸ்டூல் போட்டு உட்கார வச்சுருக்கணும் அவனையா ஆண்டவருக்கு ஒரு பெரிய சிங்காசனம் துதியில் இந்த பக்கத்தில் பிசாசை ஒரு ஸ்டூலில் உட்காந்த கொஞ்சம் நீயும் கொஞ்சம் சைக்கிள் அப்படியே ரெண்டு பேரும் உட்காந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் எனக்குள்ள யோசித்து பார்ப்போம் கத்தர் சொல்லுகிறார் நீ தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறாய் என்றும் உனக்குள்ளே தேவனோட ஆவிய பாசமாக இருக்கிறது என்றும் அறியாது இருக்கிறாயா அப்படின்னா என்ன அஸ்திபாரம் இயேசு கிறிஸ்து ஆச்சுங்களா இந்த அஸ்திபாரம் நமக்கு கீழே இல்லை அதுதான் இங்கே வித்தியாசம் இந்த வீட்டுக்கு அஸ்திபாரம் மேலே கை தொட்டுவோம் வீடுகளுக்கெல்லாம் அஸ்திபாரம் எங்க கீழே ஆனால் விசுவாசி அஸ்திபாரம் எங்க மேலே இது மேலே 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 சிந்தைக்குள்ள அஸ்திபாரம் 
இந்த சிந்தைக்குள்ள இருக்கிற ஏசு என்ன பண்ணுறாரா அப்படியே கண்ணுலேருந்து உள்ள நுழைஞ்சு 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 இந்த பில்டிங் உள்ள வராரா வரும்போது என்ன பண்ணுறாரா ஏசு அஸ்திபாரமாக இருக்கும் பொழுது இந்த உபதேசங்கள் மேலே தலையில் நம்ம சிந்தையை பிடித்து கொள்ளும் பொழுது இந்த விசுவாச காரியம் எங்கெங்கெல்லாம் வருதுன்னா முதல் சிந்தை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை இந்த விசுவாச சிந்தையானது என்ன பண்ணாது சந்தைக்கு காது பைபிள் இருக்கிறத பார்த்தா இப்படி கூட நடக்குமா அப்படியா அப்படின்னு நீ நினைக்கிறனாலே உனக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு அர்த்தம் பாவ சிந்தை இருக்குதுன்னு அர்த்தம் பாவ சிந்தை உள்ளே இருந்தால் அது கூட என்ன சிந்தை ஜோடி போடாது விசுவாச சிந்தை ஜோடி ஆகாது அப்புறம் இந்த விசுவாச சிந்தை அப்படியே கீழே வரும்போது கண்கள் என்ன ஆகுன்னு தெரியுங்களா இப்போ முந்தி வந்து அநீதிகளை விரும்பின கண்கள் அசுத்தங்களை பார்த்த கண்கள் இச்சைகளை விரும்பி பார்த்த கண்கள் இப்போ மேலே இருக்கிற பரிசுத்தமாகிய அந்த விசுவாசம் இறங்கி வரும்போது இந்த கண்களுடைய பார்வை எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா விசுவாச பார்வையாக இருக்கும் அப்போ ஒரு விசுவாச பார்வை என்கிறது ஒரு விசுவாசியின் பார்வையாக இருக்கிறது அப்போ ஒரு விசுவாசியின் பார்வை அசுத்தங்களையும் இச்சைக்குரியவைகளையும் பார்க்க விரும்பாது போட்டு பார்த்துக்கோ நீ என்னத்தை பார்க்குற நீ என்னத்தை பார்க்குற கேளுங்க உங்கள் கண்ணை பார்த்து அடுத்தபடியாக அப்படி அப்படி இந்த ரெண்டு காது கண்டு வந்து அப்படி பிரிஞ்சு காதுக்குள்ளே போகுது விசுவாசியின் காது விசுவாசியின் காது இந்த ஆலயத்தில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது அவிசுவாசமான பேச்சு வந்தால் கேட்கவே கேட்காது ஆ ஆ இயேசு செஞ்சிருவார் நம்ம சட்டையே பண்ண மாட்டோம் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் செஞ்சிருவாரா எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார் முடிக்குவோம் விசுவாசி காது அவிசுவான பேச்சுகளை கேட்பதற்கு திறக்கவே திறக்காது முடிக்கொள்ளும் அப்புறம் காதிலிருந்து நாவுக்கு வருது அதை வர்றதெல்லாம் விசுவாசி வார் நாக்கில் வர்றதெல்லாம் விசுவாச வார்த்தையாக தான் இருக்கணும் இதெல்லாம் செஞ்சிருவார் ஆண்டவர் இன்றைக்கி விசுவாசிங்க வாயில் வர்ற வார்த்தை பா எனக்கு ரொம்ப தான் அப்பா ஆத்திரம் இருக்கும் ஆ இது கூட செஞ்சிருவார் ஆண்டவர் நான் எதை செய்ய மாட்டேன்னு ஆண்டவர் கேட்டார் என்னால் செய்ய முடியாத அதிசயமான காரியம் ஒன்று உண்டோ அப்படி கேட்குற ஆண்டவர் என்னால் முடியாதா யோசித்து பார்ப்போம் நாவு அவிசுவாசமான அதை பேசவே விரும்பாது விசுவாசத்தை தான் பேசும் அடுத்து இருதயம் விசுவாசத்துக்கு அடுத்த காரியங்களை மட்டும்தான் அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் இந்த பார் இப்படிலாம் நினச்சின்னு கதை கத்தரெல்லாம் அப்படி செய்வார்னு நினைக்காத அப்படின்னா அப்படியா அப்படியா அப்படின்னு சொல்கிறான் ஒரு மனுஷனா உள்ள அவங்க கூட கொஞ்சம் ஒரு டென் பர்சன்ட் பேயுதுன்னு அர்த்தம் நீ என்ன தான் என்ன வெறுப்பு முட்டினாலும் சரி நீ என்ன தான் என்னை அவிசுவாசத்துக்குள்ளே கொண்டு போனாலும் சரி நான் நம்புவேன் கத்தர் எனக்கும் செய்வார் உனக்கும் செய்வார் அவிசுவாசமான காரியங்களை இந்த இருதயம் ஏற்று இந்த மகா கேடு உள்ளது தான் ஆனால் கர்த்தர் வந்தார்னு வச்சுங்க அதை போல் நல்ல இருதயம் வேறு எதுவுமே கிடையாது கேள்வி தட்டி கர்த்தரை மறுத்துவோம் அப்படியே இறங்கினா கீழே வயிறு விசுவாசியினுடைய வயிறு இரு உலகத்தார் வயிறு மாதிரி எல்லாத்துக்கும் திறந்துக்கிட்டு நிற்காது அளவாக இருக்கும் இருக்கிறவைகள் போதுமன்றி எண்ணுங்கள் நான் குறைச்சனையினால் இப்படி சொல்லுகிறது இல்லை என்றைக்கு இப்படி சாப்பிட நாடு வச்சுருக்காரு தேவன் வயிறாக மாறினா நம்ம முடிவு என்ன தெரியுமா பிரிப்பியரில் அழிவு சிலருக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமையாக தான் நான்வெஜ் இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை பைபிள் வாசித்தா தான் ஞாயிற்றுக்கிழமை அப்படிலாம் கிடையாது சிக்கன் இருந்தால் தான் ஞாயிற்றுக்கிழமை அப்படியா சரீர உணவு இருந்தால் தான் அப்போ உனக்கு முடிவு என்ன தெரியுமா அழிவு என்று வேதம் சொல்கிறது தேவன் அவர்கள் வயிறு அதாவது வயிறு அவர்கள் தேவன் அவர்கள் முடிவு அழிவு வயிற்று மாற்றுக்கே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறவன் தேவனுடைய பிள்ளையாக இருக்கவே முடியாது அல்ல ரூயா கற்றுடைய நாம மகிமைப்படுவதாக அடுத்து கீழே இறங்கினா பிறப்புறுப்பு விசுவாசிக்கு உண்டான நியாயமான பால் உறவு மட்டும்தான் விசுவாசி இருப்பான் இதையும் சொல்லி தான் ஆகணும் ஆ அவிசுவாசி மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது பைபிளில் என்னெல்லாம் தப்பு தப்புன்னு சொல்லிக்கிதோ அந்த தப்புகள்லாம் பயப்படும் விசுவாசியுடைய உறுப்பு என்ன பாச இதெல்லாம் பேசுறீங்க பேசணும் ஐயா பேசி தான் ஆகணும் புரிய வைக்கணும் இன்னைக்கு மற்றவங்களுக்கு நமக்கு வித்தியாசம் எங்கெல்லாம் வரும் மாறுதுன்னா இங்கே தான் தெரிய வரும் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஏன் சில இடங்களில் சில பாவங்களெல்லாம் அட்மிட்டட் அப்படின்றாங்க ஆமாம் இப்போ பைபிளில் மட்டும்தான் இப்போ இந்த பாவம் வேணான்னு சொல்லியிருக்கிற ஆமாம் அவர் தான் மனுஷனை உண்டாக்குனவர் மனுஷனுடைய இயல்பு மனுஷனுடைய இயக்கம் சரியில் காரியங்கள் என்னென்பதை நிர்ணயிக்க அவருக்கு மட்டும்தான் அதிகாரம் இருக்கிறது அடுத்து அங்கேருந்து இன்னும் கீழே போனால் இன்னும் கொஞ்சம் மேலே வச்சுமே ரெண்டு கை அவிசுவாசமான காரியத்தை செய்யாது தேவன் இதுக்கு உண்டான காரியத்தை தான் இது செய்யும் அள்ளி கொடுக்கும் கட்டி பிடிக்கும் அணைக்கும் நியாயப்படி எல்லாம் செய்யும் அடுத்து கால் பாவம் செய்கிறதுக்கு என்ன பண்ணாதான் 
விரைந்து போகவே போகாது இப்போ சொல்லுங்கள் கண்ணுலேயும் விசுவாசம் தெரியுது காதுலேயும் விசுவாசம் தெரியுது மூக்குலேயும் விசுவாசம் தெரியுது வாயி நாக்கு இருதையும் வயிறு இத்தியாதி இத்தியாதி உறுப்புகள் எல்லாத்துலேயும் ஏய் விசுவாசி கண்ணுனா அப்படி தான் இருக்கணுமோ விசுவாசி வயிறுனா அப்படி தான் இருக்கணுமா விசுவாசி உறுப்புனா இப்படி தான் இருக்கணுமா ஆமாம் அப்படி தான் இருக்கணும் விசுவாசாலே வராதது யாவும் பாவமே வீட்டுக்கூட உட்காந்துருக்கோம் நல்லா தியானிப்போம் பெரியமாரில் கடைசி பகுதிக்குள்ளே ரெண்டு நிமிஷத்தை முடிக்க போகிறோம் தேவனால் துவக்கப்பட்ட இந்த விசுவாசம் ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே வந்து விட்டதுன்னு வச்சுங்க அவனுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா நீதிமான் இனிமேல் இந்த நீதிமான் என்ன பண்ணுவான் அநீதிக்கு போவானா நிச்சயம் போக மாட்டான் இனி அநீதிகளை விரும்ப மாட்டான் நீதிகளையே செய்ய விரும்புவான் அப்போ அந்த அசுத்தங்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த இந்த நீதிமான் இப்படி புதுசாக ஒரு பெரிய ஜாபுக்குள்ளே வந்த உடனே நீதிமான் என்ற ஒரு வேலைக்குள்ளே வந்த உடனே இவனால் கொஞ்சம் காரியம் செய்கிறது கடினமாக இருக்குங்க ஏன்னா முந்தி பாவத்தில் பலமாக இருந்தான் இப்போ புது நீதியில் வந்திருக்கிறான் இவனை ஆண்டவர் சும்மா வேடிக்க பார்க்க மாட்டார் விட்டுட்டு வசனத்தினாலும் ஆவினாலும் அந்த நீதிமானை என்ன பண்ணுவாருங்க பலப்படுத்துவார் அதனால தான் வெளிப்படுத்த பனிரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு மணிக்கும் இருபத்தி ரெண்டு பதினொன்று கத்தல் சொல்லுகிறார் நீதி உள்ளவன் இன்னும் நீதி செய்யட்டும் நினைசான எடுத்து ஒரு நீதிக்குள்ளே வந்தால் தொடர்ந்து பரலோகம் போகிற வரையில் அந்த நீதிகளை செய்ய அந்த நீதிமானுக்கு கத்தர் உதவி செய்வார் நீதிமானுக்கு ஒரு கேடும் வராது நீதிமானுக்கு வரும் துன்பங்கள் அநேகமாக இருக்கும் ஆனால் அவைகள் எல்லாவற்றிலும் இருந்து கத்தர் அவனை பிடிப்பார் அலேலுவியா உற்சாகமாக இருப்போம் பரிசுத்தம் உள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும் ரெண்டே நிமிஷம் முடிக்கலாம் பெரியமார்களே இப்போ என்னென்ன பார்த்தோங்க என்னென்ன பார்த்தோம் மனம் திரும்புதல் அடுத்து பாவ மன்னிப்பு நிச்சயம் அடுத்து மூன்றாவது என்ன காரியத்தை பார்த்தோம் விசுவாசம் அடுத்த வாரம் கத்தர் சுத்தமானால் நாலாவது பார்ப்போம் இப்போ மாம்ச சாயலில் இருந்த மனுஷன் விசுவாசம் வந்ததுனால தேவ சாயலுக்கு போயிச்சாங்க பக்கத்தில் சொல்லுங்க நீ நானும் தேவ சாயல் முந்தி பிசாசு கூட இருந்ததுனால மாம்ச சாயல் இப்போ தேவனுடைய சாயல் இருக்கிறதா எங்கிட்டனு கேளுங்க அவங்க சொல்லிட்டு அவங்கள பார்த்து என்ன நடந்தது பாருங்களேன் பாவத்திலிருந்தும் முதல் மாம்ச சாயல் மனம் திரும்புதல் குறித்து வேதம் சொல்கிறது பாவத்திலிருந்தும் கெட்ட சுவாபத்திலிருந்தும் மனம் திரும்பாத வரையில் நமக்கு பேர் என்ன தெரியுமா அசுத்தர்கள் பாவத்திலிருந்தும் கெட்ட சுவாபத்திலிருந்தும் கர்த்தரால் மனம் திரும்பப்பட்டதுனால நமக்கு பேர் என்ன தெரியுங்களா பரிசுத்தர் நாம் ஒரு பரிசுத்தம் முதல் அப்போ மனம் திரும்புதல் எதுக்கு நேராக நடத்துது கத்தருக்கு நேராக கத்தருக்கு நேராக தான் எது பரிசுத்தத்துக்கு நேராக நடத்துகிறது ரெண்டாவது பாவ மன்னிப்பு நிச்சயத்தை பார்த்து போன வாரம் அப்போ பாவ மன்னிப்பு நிச்சயத்தையும் அந்த நிச்சயத்தினால என் பாவத்தை மன்னிச்சாரே மற்றவங்க பாவத்தை நாமனையும் மன்னிக்கணும்னு அந்த மற்றவர்களை மன்னிக்கக்கூடிய ஒரு சுவாபமும் நமக்குள்ளே வராத வரையிலே நம்ம யார் தெரியுமா தேவ அன்பு இல்லாதவர்கள் என்ன ஆண்டு ஒரு மன்னிச்சாரே நான் மற்றவங்கள மன்னிக்க வேண்டாமா மற்றவங்களை எப்போ மன்னிக்க முடியும் தெரியுமா அவர் என்ன மன்னிச்சாரே அப்போ நானும் மன்னிக்கணும் அவங்கள இதாங்க தேவ அன்பு அப்போ இந்த பக்கத்தில் வரும்போது பாவ மன்னிப்பு நிச்சயம் யாருக்குள்ளே வருதோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியுங்களா ஐயோ எவ்வளோ பாவியாக இருந்த என்ன ஆண்டவர் மன்னிச்சாரேன்னு அவருடைய அந்த தேவ அன்பை உணர்ந்து என்ன அவர் மன்னிச்சிருக்கும் போது கட்டாயம் எப்பேற்பட்டவங்களாக இருந்தாலும் அவங்கள நானும் என்ன பண்ணணும் எனக்குள்ள தேவன் இருக்கிறதுனால அவரை மன்னிக்கணும் எனக்குள்ள ஆவி இருக்குது அவங்களை ஏற்றுக்கொள்ளணும் என்ற அந்த எண்ணத்துக்குள்ள வரும்பொழுது இப்போ நம்ம யார் தெரியுங்களா உலக அன்பு இல்லை தேவ அன்பால் உலக அன்பு கொஞ்சம் பேரை தான் ஏற்றுக்கொள்ளும் அவங்களுக்கு விருப்பமானவங்களை தான் ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆனால் தேவ அன்பு எல்லாரையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் பிதாவுக்கு மகிமை உண்டாக கிறிஸ்தியேசு நம்மை ஏற்றுக்கொண்டதை போல நாமும் ஒருவரை ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்ள கடவுன்னு ரோமர் பதினஞ்சு ஏழில் வாசிக்கிறோம் மூன்றாவது கடைசி வசனம் வாசிக்கும் போது கத்தரால் துவக்கப்பட்ட விசுவாசம் ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே இன்றைக்கி பார்த்த காரியம் இல்லாமல் போகுமே ஆனால் அவன் உலகத்திற்காக மட்டும் யாரை தேடுவான் இயேசுவை தேடுவான் இவனுக்கு பேர் என்ன தெரியுங்களா உலக நீதி உள்ள ஒரு அவிசுவாசி ஆனால் கத்தரால் துவக்கப்பட்ட ஒரு விசுவாசத்தை உள்ள வாங்கி வேத வசனத்தினால் நிரப்பப்பட்டு ஆவியினாலே இன்றைக்கு நிரப்பப்பட்டவர்களாக இருக்கும்போது நம்ம யார் தெரியுங்களா கத்தர் நமக்காக ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிற அந்த பரலோகத்திற்கு போவதற்கு இன்னும் என்னென்ன நீதிகளை செய்யலான்னு நீதிகளை விரும்புகிற ஒரு நீதிமான் அசுத்தன் மாம்ச சாயல் பரிசுத்தன் தேவ சாயல் அடுத்து தேவன்பு இல்லாதவன் மாம்ச சாயல் தேவ அன்பு உள்ளவன் தேவ சாயல் அடுத்து அவிஸ்வாசியும் உலக நீதியும் உள்ளவன் மாம்ச சாயல் அடுத்து தேவதீர்களை செய்ய விரும்புகிறவன் விசுவாசி 
இன்றைக்கி இதோடு முடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஏறக்குறைய ஒரு முழு பக்குவத்துக்குள்ள கத்தங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார் எப்படியா என்னை உருமாற்றுகிறார் எப்படியாய் நான் இருக்க விரும்புகிறார் என்னுடைய சுவாபங்கள் எப்படி இருக்க விரும்புகிறார் என்னுடைய சரீர உறுப்புகள் எப்படி இருக்க விரும்புகிறார் எப்படி நீதிகளை செய்ய கத்தர் என்னை ஆயத்தம் பண்ணுகிறார் இப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாசியாய் அணு தினமும் இருப்போமே ஆனால் கொரோனாவுக்கெல்லாம் நம்ம பயப்படவே மாட்டோங்க எது வந்தாலும் எனக்கு என்ன என் ஆத்மாவை கொல்ல வல்லவர்களாய் இராமல் சரீரத்தை மாத்திரம் கொல்ல வல்லவர்களுக்கு என்ன பண்ணாங்க பயப்படாதீருங்கள் ஆத்மாவை கொல்ல வல்லவருக்கே பயப்படுங்க ஏன்னா ஆத்மா செத்து போச்சுன்னா எது கிடைக்காது நித்திய ஜீவன் நீங்கள நாளை இன்னைக்கு இயேசுவை விசுவாசிக்கிறது எதுக்காக அந்த நித்திய ஜீவனை பெறுவதற்காக உற்சாகமாக இருப்போம் நம்முடைய லக்கு வேற நம்முடைய எண்ணம் வேற நம்முடைய சிந்தை வேற நம்முடைய எய்ம் வேற இயேசுவை ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சின்ன பொருளுக்காக ஒரு சின்ன ஒரு உபயோகத்திற்காக அவரை தேடி வரல நித்தியானந்தரை எதுக்கு தேடி தட்டோம் நித்தியானந்தமாய் நித்திய நித்தியமாய் அவரோடு வாழும்படியாக தேடி வந்திருக்கும் போது பெரிய லக்குக்காக அவரை தேர்ந்தவங்க நம்மை மாற்றிக்கொள்வது மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறது எது நம்மை மாற்றும் என்றால் விசுவாசம் நம்மை மூன்றாவதாக மாற்றும் முதல் மனம் திரும்புதல் ஒரு தூணாக இருக்க வேண்டும் பாவ மன்னித்து நிச்சயமும் மற்றவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளதும் ஒரு தூணாக இருக்க வேண்டும் ஒரு விசுவாசிக்கு மூன்றாவது தேவனால் துவக்கப்பட்ட ஒரு நிறைவான விசுவாசம் மூன்றாவது தூணாக இருக்க வேண்டும் நான்காவது காரியத்தை கத்தர்க்க சுத்தமானால் அடுத்த வாரம் பார்க்க கத்த நமக்கு உதவி செய்வாராக கண்களை மூடி நாம் ஜபிக்கலாம் பெரியமார்களே ஜபிப்போம் எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிறீர்கள் அன்பின் பரமத்தா ஒப்பனே இந்த கிருவையான விளைக்காய் மக்கள் நாங்கள் நன்றி செலுத்துக்கிறோம் ராஜா கத்தாவே நான்கு வாரங்களாக கத்தாவே இந்த வசனத்தை நாங்கள் தியானிக்க உங்களிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு நீர் ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிற அந்த பரலோகத்தை அப்பா எங்கள் கண் காணாமல் போனாலும் எங்கள் காதுகள் கேட்டிருக்கிறது எங்கள் இறுதியும் அதை உணர்ந்து விசுவாசித்து கொண்டிருக்கிறது தகப்பனே எந்த நாளிலும் கூட தேவத்தாமே நாங்கள் ஒரு விசுவாசியாக எப்படி மாற்றப்படுகிறோம் எப்படி மாறின நாங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் எங்கள் சரீரங்களையும் அவயவங்களையும் நீதிகளையும் எப்படி நாங்கள் உருமாறி காத்து கொள்ள வேண்டும் என்று இன்றைக்கு எங்களோடு பேசினதற்கு உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தொடர்ந்து எங்களை நடத்துங்கப்பா பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க இயேசுவ நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் என் ஆத்மாவே கத்தரை சோத்தரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை சோத்தரி என் ஆத்மாவே கத்தரை சோத்தரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன் கத்தராக ஏசு கிருஷ்ணனுடைய கிருவையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தானுடைய ஐக்கியமும் பாதுகாவதும் நம் ஒவ்வொருவரோடும் அவருடைய வருகை மட்டும் நிலை திறந்து காப்பதாக ஆமேன் ஹலி லூயா ஹலி லூயா ஹலி லூயா கத்ததாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக